আপনাদের সবাইকে স্বাগত আন্তর্জাতিক আন্ত বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উৎসবের পনেরোতম আসরে এবারে তৃতীয়তম এপিসোড আইএসএসএফ টক্সের আমাদের সাথে আছেন ডকুমেন্টারি ফিল্ম মেকার দেবাশিস দাস ডু হি ইজ ভেরি গুড ইন হিজ ফিল্ড ওনার আসলে আলাদাভাবে পরিচয় দেওয়ার মতো তেমন কোনো কিছুই নেই উনি এখন হচ্ছে বেলজিয়ামের পড়াশোনা করছেন ডকুমেন্টারি ফিল্ম মেকিং এর উপর আজকে আমরা তার সাথে কথা বলবো এবং তার কাছ থেকে ডকুমেন্টারি ফিল্ম মেকিং অ্যান্ড এটার রিলেটেড যত কিছু আছে তার কাছ থেকে শুনবো তো এর আগে আইএসএসএফ নিয়ে একটু বলতে চাই ইন্টারন্যাশনাল ইন্টার ইউনিভার্সিটি শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল এটা দুই হাজার সাত সাল থেকে প্রতি বছরই আয়োজিত হচ্ছে আর বিশেষ করে ইউনিভার্সিটি গোয়িং স্টুডেন্ট ফিল্ম মেকারদেরকে এনকারেজমেন্ট দেওয়ার জন্য এই ইভেন্টটা স্টার্ট হয়েছিল আর ডে বাই ডে ইট ইস গড বিগার আর এইবার আমাদের পনেরোতম আসরে আমরা ছিয়ানব্বইটি দেশ থেকে সত ষোলোশো একাত্তরটি চলচ্চিত্র পেয়েছি তো আর বেশি কথা না বাড়ি দুভাইয়ের কাছে যাচ্ছি হ্যালো হ্যালো আমাকে শুনতে পাচ্ছেন ঠিক মতো জি 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 শুনতে পাচ্ছি আমাদের এবারের আসরের তৃতীয়তম আয়োজনে হচ্ছে আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ ভাই আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা আমাকে নিমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং যারা শুনছেন এখন আছেন যুক্ত বা কিছুক্ষণের মধ্যে হবেন বা পরবর্তীতে শুনছেন তাদের সবাইকে আমার ভালোবাসা আচ্ছা যেহেতু এবার আমাদের টপিকটা হচ্ছে ডকুমেন্টারি ফিল্ম মেকিং আমি মানে প্রথম কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে ডকুমেন্টারি ফিল্ম মেকিং এর সাথে ফিকশন ফিল্ম মেকিং এর যে প্রসেসটা ওটার মৌলিক পার্থক্যটা কি এই প্রশ্ন প্রশ্নে যাওয়ার আগে আমি একটু কনটেক্সটা সেট করে নিতে চাই যে ধরেন আমি ডকুমেন্টারি ফিল্ম নিয়ে খুবই উৎসাহী একজন ছাত্র এবং আমার আমি আমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষক পাইছি আমার জীবনে এটা আমার সৌভাগ্য বাঞ্জের আসিন মুরাদ এবং বাংলাদেশ সিনেমা অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটে আমি পড়াশোনা করি প্রথমে এবং সেখান থেকে ডকুমেন্টারি হাতে খুঁড়ি মানে ডকুমেন্টারি অ্যাজ এ সাবজেক্ট অ্যাকাডেমি সাথে এর আগেও ডকুমেন্টারি দেখা হয়েছে কিন্তু ডকুমেন্টারি গভীর পর্যালোচনা করা হয়নি এক্সপেরিমেন্টাল সিনেমা নিয়ে আমার একটা আগ্রহ সবসময় ছিল এখনও আছে তো এক ধরনের অল্টারনেটিভ ফিল্ম যেগুলো ন্যারেটিভ ফিল্ম নয় বা কাহিনিমূলক ছবি নয় এরকম একটা ছবির সাথে আমার একটা অ্যাসোসিয়েশন ছিল একটু ছোটোবেলা থেকে কিন্তু সেটা গাঠনিক বা ধরেন বিদ্যাগত জায়গায় রূপ নিল মাঞ্জের আসেন মুরাদ স্যারের সংস্পর্শে এসে তো সেখান থেকে ডকুমেন্টারি দেখা তারপর ইউরোপে আসা এখানকার ডকুমেন্টারির সাথে পরিচিত হওয়া দেখা ক্লাস করা এই বিষয়গুলো নিয়ে এবং ছবি বানানোর প্র্যাকটিস করা তো এই হচ্ছে আমার ডকুমেন্টারি নিয়ে আমার ক্ষেত্রটা আর কি তো আমি এখানে যাই বলবো সেগুলি একদম ব্যক্তিগত উপলব্ধি এবং সেগুলি হচ্ছে একটা একটা প্রক্রিয়াধীন উপলব্ধি সেগুলি এখনই কোনো স্টেটমেন্ট নয় সেগুলি ভাবনা বিচ্ছিন্নভাবে ভাবনা কিন্তু আমি খুবই আগ্রহী যে প্রশ্নগুলি আপনার রেডি করছেন সেখানে যদি ডকুমেন্টারি নিয়ে আমাদের ভাবনাগুলি কি মানে যারা শুনছেন বা যারা এই এই ধরনের টক শো শ্রোতা তাদের ভাবনাগুলির যদি একটা গ্লিমস পাওয়া যায় তাহলে আমি একটু খুঁজে দেখার চেষ্টা করব যে ভাবনাগুলি কি নিজেরা কিভাবে রূপ নিচ্ছে এবং সেখান থেকে আমার মাথায় হঠাৎ করে পপ আপ করছে কোনো আইডিয়া সেটা শেয়ার করা একটা চায়ের আড্ডার মতো আর কি তো এই হচ্ছে এখানে আমি যেভাবে বলবো বা যা বলবো তার একটা একটা স্কেলিং আর এখন আপনার প্রশ্ন যদি আসি মৌলিক পার্থক্য এই প্রশ্নটাকে প্রশ্ন করি প্রথম যে আমাদের এই প্রশ্নটা কেন আসে যে সিনেমা অনেক ধরনের সিনেমা হয় আমরা জানি সিনেমার অনেকটা দিন পার হয়ে গেছে ক্যামেরা আবিষ্কারের সাথে এর সঞ্চালন মুভমেন্ট অ্যাস্থেটিক্স বিভিন্ন ধরনের শিল্পীরা যোগ দিল বিভিন্ন ধরনের মুভমেন্ট হইল বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় এবং বিভিন্ন ধরনের সিনেমা তৈরি হতে লাগলো 
আপনি যদি প্রথম সিনেমাটা যদি সিনেমা হিসাবে আপনি প্রথম কোনটাকে বলবেন সেখানে কিন্তু একাডেমিক্সদের মধ্যে একটা ডিবেট আছে ধরুন অনেকে বলবে যে এইটা প্রথম সিনেমা অনেকে বলবে এইটা প্রথম সিনেমা অনেকের কাছে লুমিয়ারের ফার্স্ট শটগুলি সিনেমা অনেকের কাছে সেগুলো সিনেমা নয় অনেকের কাছে লুমিয়ারের ছবিগুলো রাজনৈতিকভাবেও সঠিক নয় ধরেন একটা ছবি আছে লুমিয়ারের ফ্যাক্টরি থেকে ওয়ার্কাররা বের হচ্ছে লিভিং ফ্রম এ ফ্যাক্টরি মনে হয় তো সেখান থেকে ওই দিনটা কি ছুটির দিন ছিল ওইটা কি ছুটির সময় ছিল নাকি এই ছবিটা তোলার জন্য লুমিয়ার যেহেতু মালিক ছিল বা মালিক পক্ষের কেউ ছিল তারা সেই ওয়ার্কারদের বলল যে তোমরা এখন সবাই বেরোবে এক লাইন ধরে আমরা ছবি তুলব তো আমি যতটুকু জানি একটা স্টাডি আছে সেটা ছুটির দিন ছিল তো তারপরেও কেন এটা করা হলো সেইখানে এথিক্সের প্রশ্নটার মোকাবেলাটাই বা কিভাবে করবে অনেকে এটাকে ডকুমেন্ট্রি বলবে কি না সন্দেহ আছে আবার অনেকে কাছে এটা গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট্রি কারণ ম্যাজিকটা শুরু হলো তো আমি দুইটাকেই যদি হাতে রাখি তাহলে যেটা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালিটি অ্যাকচুয়ালিটিকে ধারণ করা একটা ডকুমেন্ট্রির একটা বিশেষ তরিকা তো সেটা তো একদম প্রথম দিকেই হয়ে গেছে তো এখন যদি আমি বলি যে প্রথমে ডকুমেন্ট্রি তো হয়েছে যদি বলি তো তারপরে ডকুমেন্ট্রি পরবর্তীতে এসে ফিকশন ফিল্মের একটা ব্যাপকতা এবং আমরা সিনেমা হল পুরো ইন্ডাস্ট্রি এবং গল্প বলা দেখা বিভিন্ন ধরনের ইফেক্ট একটা ভ্রম যে আপনি ওই গল্পের স্পেসে আছেন এবং যা ঘটছে তা আপনি সাক্ষী এবং সেটা আপনাকে অনুভূতিতে ছুঁয়ে যাচ্ছে আপনি একটা রোলার কোস্টার ইফেক্ট পাচ্ছেন তো সেটার একটা মাদকতা বেশি হয়ে যায় সেটা একটা গণ রাজনীতির অংশ হয় অনেক কিছুই হয় এই কারণে মানুষের মনোজগতে সেটা খুব বড় প্রভাব বিস্তার করতে পারে একটা বড় এন্টিটি হয়ে যায় তো তখন মানুষ একসময় প্রশ্ন শুরু করে যে ডকুমেন্ট্রি বলতে আমরা যা বুঝি সেইটা ফিকশন থেকে কতটুকু পার্থক্য কারণ ফিকশনটা আমরা বুঝি এই প্রশ্নটা মানে হচ্ছে ফিকশনটা আমরা বুঝি ডকুমেন্ট্রিটা কি আমাদের কিন্তু আপনি যদি এবার সিনেমার দিকে তাকান মানে সিনেমার আবিষ্কারের দিকে তাকান আপনি দেখবেন যে শুরুটাই হয়েছে ডকুমেন্ট্রির মত কিছু একটা দিয়ে তো সেইটা শুরু হওয়ার পরে আজকে আমাদের মাথায় ফিকশনটা আমরা বুঝে গেছি কিন্তু ডকুমেন্ট্রিটা বুঝতে পারি নাই এটা মানে হচ্ছে এটা আমার কাছে মনে হয় যে এক ধরনের রাজনীতি আছে যে ডকুমেন্ট্রি এক ধরনের সিনেমা যেটা মানে একটা অল্টারনেটিভ সিনেমা বা সেটা একটা খুবই সাবজেক্টিভ সাবজেক্টিভ নয় মানে সেটা একটা বাস্তবকে ধরবে তুলে ধরবে একটা একটা কিছু একটা করবে বা আমরা আসলে অনেক নিউজ রিল দেখি বা এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ছোট ক্যামেরা দৌলতে অনেক অ্যাকচুয়াল ফিল্ম অ্যাকচুয়াল ভিডিও দেখি লাইভ দেখি সব কিছু দেখার পরে আমাদের ধারণা হয়ে যায় তাহলে তো ডকুমেন্ট্রির যে মূল ব্যাপারটা ছিল অ্যাকচুয়ালিটির সাথে তার রিলেশন থাকবে সেইটা তো অ্যাভেলেবেল হয়ে গেছে বা সেটা তো সেই ক্ষেত্রে ফিকশনে এখনও ডিজাইন করা হয় ডিজাইনিংয়ের জায়গাটা থেকে মনে হয় যে ওইটা ছবিটা ক্রাফটেড তো এই কারণে আমাদের আইডিয়া হয়ে গেছে যে আমরা ফিকশনটা বুঝি ডকুমেন্ট্রিটা বুঝতে পারতেছি না কারণ ডকুমেন্ট্রি একটা অল্টারনেটিভ কিছু কিন্তু আমি এই প্রশ্নটাকে এই কারণে প্রশ্ন করতে চাই যে আমার কাছে মনে হয় যে প্রথম প্রশ্নটাই ডকুমেন্ট্রির পার্থক্য কি থেকে যদি এইটা হয় যে ডকুমেন্ট্রিটা কি বা আসলে সিনেমা এটা বা কি তখন বা আমি আসলে কোন সিনেমাটা বানাইতে চাই তখনই আমার কাছে মনে হয় যে যেই যেই একটা একটা প্যাটার্ন আমাদের চোখের সামনে ধরা পড়বে সেখান থেকে আমরা নিজেরে বুঝতে পারব যে আসলে বিষয়টা কি আর পার্থক্য আমি আসলে পার্থক্য কিভাবে বের করে আমি জানি না অনেক ক্লাসিক্যাল ওয়ে আছে যে দুইটা জিনিসকে আর্গুমেন্ট এন্টি আর্গুমেন্ট কাউন্টার আর্গুমেন্ট দিয়ে একটা পার্থক্য করা যায় কিন্তু আমি এই প্রশ্নটাকেই বরঞ্চ প্রশ্ন ড্রয়ারে রাখতে চাই যে কেন আমরা ভাবি যে ডকুমেন্ট্রি আমরা ফিকশনটা বুঝি আর কেন আমরা ভাবি যে ফিকশনটা থেকে ডকুমেন্ট্রি কোন জায়গায় আলাদা সেটা আমরা বুঝি না আমি আসলে আপনার প্রশ্ন উত্তর দিতে দিতে পারলাম না মনে হয় কিন্তু আমি একটা ঘুরে বেঁচে একটা একটা চিন্তার জাগরণ করতে চাই আপনি যেটা বললেন যে প্রথম যে ডকুমেন্ট্রি আর শুটিং এর কথা যেটা বললেন ওটা যদি আসলেই ছুটির দিনে হয়ে থাকে তাহলে তো আসলে ফিকশনটাই ডকুমেন্ট্রি আর ডকুমেন্ট্রিটি ফিকশন ওই হিসেবে ইট মেক সেন্স আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল যদি ডকুমেন্ট্রি ফিল্ম মেকিং নিয়ে কেউ কারো মানে আগাতে চায় তাহলে স্কুলিং বা কি ধরনের প্রিপারেশন তার নেওয়া দরকার বা উচিত 
प्रथम तो अच्छे डॉक्यूमेंट्री नहीं हो के वो आगे ते चाय बेक है अम्मे बोल रहे हो जो कानूनी डॉक्यूमेंट्री नहीं आगे आओ चित नॉर्ड जो दिन आशे ये विषय के लिए ते इंटरेस्टेड है हाँ अब उन्होंने जो आपने इंटरेस्ट है कि ये तक आपने पूछने को रहे जो दिन आमी एक जोन एक जोन एक जोन प्रैक्टिशनर है तापुर शेटा जेमोन तापुर शेटा शेयर करन बंदूक देश आते शॉपर शाते तो खुने आपने बुझा जाएँ जो ऐटा डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेटर काचा काची किन्वा फिक्शन है काचा काची शेटा मुद्दे आपने चाचिन जाते गोल्पो ओबिनेता दिए ओबिनोय कोरी ऐटा प्लॉट तोरी कोरे ऐटा क्लाइमेक्सेर आपो तोरी अब आप अपनी देख बन जाए आपने इच्छा होती है जब आपने जेही अलगा टाइम उधर थाके हैं शे अलगा एक तो दुकान दारा से शे अलगा शॉकल वाला कोई एक जन शॉपजी बिक्री करे शे अलगा एक तो साइड के लिए एक तो रिक्शर कैरेज जैसे एवं आर एक तो पासे के लिए एक तो रेल रेल लाइन है से जिकन उन्हें छीनता ह एक तो छोटो की बोल बट गैस गैस सेंटर बग गैस ऑफिस आसे ताशा में एक तो डोबा आसे अपनी आपने आपने इच्छा होती है ए ही जगह को लिए भेतुर दे ए ही छोवी डे बना बेर अबों एक तो शब्द तय मुद्दे ए ही जगह टर मुद्दे आपने जाबे न थक बे न हाथे छोटो आपने मोबाइल कैमरा निबे न एबों आपने दृश्यों को लिए धारण कर बे न एबों शेखन थे कि आपने एडिट करे है � बुझे जब मैं जब अपना तले एक डॉक्यूमेंट्री दी के जावार प्रोब्लम था आपने जेटा चान तो खून ही हमारे कैसे मनो है जेट डॉक्यूमेंट्री दिए स्टडी शुरू करें आर स्टडी टा शुरू करते के लिए आम मनो है जेट वो भी देखें एवं एवं पोरोशन अपनी कोल पनाई कारण इतिहास ओने गुरुत्वाकर्षण छ जब उन धारण एकोनॉमी जेजी निश्चितनीय इखाने एक टा स्ट्रगलर भेदो राशि शेटे होच्छ एक टा ओरिएंटल वे ऑफ स्टोरीटेलिंग और एक टा धारण इखान कर है वेस्टर्न एक टा क्लासिकल बा वेस्टर्न एक टा स्ट्रक्चर ऑफ स्टोरीटेलिंग इन डॉक्यूमेंट्री तो इटा नहीं आमर एक टा आईडेंटिटी बोझा पड़ा तो चोल जाएगा नहीं तो अमाम बोल है जे पोरोशन और भी कल पुना ही डॉक्यूमेंट्री नहीं है बांग्ला देशे पोर्टी चाहिए अमी बोल बो एक तो सेल्फ स्टडी करता हूँ अबे आर किचु किचु डॉक्यूमेंट्री कोर्स होए बांग्लादेश सिनेमा टेलीविजन इंस्टीट्यूट के डॉक्यूमेंट्री आचे अमी शेगा ने पुरी ची तो एक बार इंस्टीट्यूट के अमी जो करा दावा जिते पड़े अमी शुरू लम जे दूरात सार एक स्कूलिंग शुरू करते जाच डॉक्यूमेंट्री टाके एक तो ऑर्डर होने जाए एक ऊँचे पोर्टेबल है वरने आपने आपने देखते पर भी जब आपने रील इटिंग में थे को तो संभव हो ना आसे तो डॉक्यूमेंट्री डा जाना माने होच्छे आमी आमा रील इटिंग टाके जानते चाहे जेटे जेटे के इलिमेंट को रही है आमी आमा छुबी डॉ बनाते चाहे डॉक्यूमेंट्री के लिए कौन जायदा नहीं है आजकल और डॉक्यूमेंट्री मेन जे सिलेक्टिव एक्टर जे ऑडियंस से जे जायगा टा वो इतने इटा की आपना मतलब जिन्हें तो सिलेक्टिव एक्टर ऑडियंस डॉक्यूमेंट्री था के वो इटा की इंडस्ट्री जे फेस्टिवल बुलाती बेशी शाम चुन्दर बोध करे ना कि इंडस्ट्री ते शाम भगवान अम्रा एक ता देशे बा एक ता जायगा फिक्शन फिल्म ओरिएंटेड इंडस्ट्री के इंडस्ट्री बोले थे कि एवं एक ता शोमो है जेटा एक नो है एक ता शोमो है शेटा किचु ऑर्थो संचलन ना कुत्ते पर से यार कि तो शेखने एक ता कैटिंग इंडस्ट्री जब एक चु इंफ्रास्ट्रक्चर मेशिन टेशिंग तो आशे जोखन इंटू � किंतु पृथ्वी के मध्य आसे विभिन्न वजह के आसे इखाने आमी देखी ओने ओने की इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री फंडिंग एर विभिन्न ऑप्शंस आसे विभिन्न धारणे विभिन्न धारणे फंडिंग विभिन्न स्टेजे फंडिंग एवं विभिन्न फेस्टिवल्स आचे ये आम्रा आई आगामी शपथ आये आमदेर एक टा क्लासेर कारण जेता हो 
তো ইটফা আপনি জানেন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটা ডকুমেন্ট ফেস্টিভাল পৃথিবীতে গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট ফেস্টিভালগুলির মধ্যে তো এরকম কিছু ফেস্টিভাল আছে ডকুমেন্ট্রিকে ফোকাস করে কাজ করে ভীষণ দুরুল ডকুমেন্ট্রিকে ফোকাস করে কাজ করে তো আমার মনে হয় যে তুলনায় কম যদি আপনি ফিকশনের ফিকশনের যেই বিরাট একটা হেজিমনি আছে সারা পৃথিবী জুড়েই তার অনুযায়ী তো ইন্ডাস্ট্রির পারসপেকটিভটা কম কিন্তু কথা হচ্ছে যে আপনি এইটাকে একটা রড সিমেন্টের ইন্ডাস্ট্রির মতোই কেন ভাববো যে এটা এটা কতটুকু বড় হইতে হবে এটা একটা কতটুকু বড় ইন্ডাস্ট্রি হইতে হবে আসলে একটা সাস্টেইনিং ইন্ডাস্ট্রি কতটুকু বড় হয় সেখানে আমার মনে হয় প্রশ্ন আছে যে আমাদের আইডিয়ার মধ্যে একটা ব্যাপক ইন্ডাস্ট্রি না তৈরি হইলে সেটা হইল না তাহলে তো মিউজিক পৃথিবীর সকল মিউজিশিয়ানদের যেই ইন্ডাস্ট্রি স্বশ দেশে সেগুলো ব্যাপক হওয়ার কথা বা ক্লাসিক্যাল মিউজিশিয়ানদের বা ধরেন পেইন্টারদেরও তো ইন্ডাস্ট্রি সেইখানে কিন্তু আমরা এই প্রশ্নগুলি কম আনি কিন্তু এইখানে আমরা এই প্রশ্নগুলি বেশি আনি সেগুলি সঙ্গত কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে ডকুমেন্ট্রি ডকুমেন্ট্রি ফিল্ম আমার মনে হয় না আমাদের দেশে বা কোথাও ওই প্যারার আলি যেতে পারবে বা ওদেরকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে কারণ ডকুমেন্ট্রি বিশ্বাসই করে না যে এটাকে ছাড়িয়ে যাওয়া উচিত বা ওই ছাড়িয়ে যাওয়ার মধ্যে সার্থকতা আছে এডিটিং তো ডকুমেন্টারি ফিল্ম মেকিং এর অনেক বড় একটা পার্ট এই ব্যাপারে যদি কিছু বলতেন আপনার কোনো সাজেশন বা কিছু তো এই প্রশ্নটা এই প্রশ্নটা ধরেন অনেক বড় একটা স্কেলের এডিটিং ডকুমেন্টারির একটা পার্ট শুধু নয় এডিটিং সিনেমারই একটা পার্ট তো এডিটিং বলতে গেলে আসলে আপনি কারিগরি একটা এডিটিং আছে যেটা কিন্তু আরেক ধরনের এডিটিং হচ্ছে কনস্ট্রাক্ট অফ স্টোরি বাই বাই ফ্রেগমেন্টস তো সেইখানে যদি আপনি বলেন এডিটিংটা গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো গল্প বলার মিডিয়ামে আপনি গল্প যখন বলেন ওরালি মুখে মুখে যখন আপনি একটা গল্প বলতেছেন তখনও কিন্তু আপনি এডিট করতেছেন পজ ইউজ করছেন কখনো আপনি অপেক্ষা করছেন ওর রিয়াকশনের জন্য তারপরে বলছেন আপনি এডিট করছেন তো আমার মনে হয় যে দ্য সেন্স অফ এডিটিং ইজ অলওয়েজ দেয়ার ওয়েন ইউ ইন্টেন টু টেল এ স্টোরি তো এডিটিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ যখন আপনি না গল্প বলতে চান গল্প বলতে চান না তখন আপনি এডিটের মাধ্যমে সেটাকে ডিকনস্ট্রাক্ট করেন তার মানে আপনি দেখেন যারা ডিকনস্ট্রাক্ট করার জন্য এডিট করে তাদের মাথায় কি আছে যে এডিটটা যদি আমি না করি তাহলে এটা কনস্ট্রাক্ট হয়ে যাবে এটাকে আমাকে ডিকনস্ট্রাক্ট করতে হবে আর যে কনস্ট্রাক্ট করে তার মাথায় আছে আমি যদি কাজ না করি তাহলে এটা ডিকনস্ট্রাক্ট থাকবে তাই আমাকে এটাকে কনস্ট্রাক্ট করতে হবে দুই মতবাদের মানুষই এডিটিংটা করতেছে কারণ তারা বিশ্বাস করে এডিটিংটা যদি তারা না করে তাহলে যেটা নর্মালি যেটা থাকবে রেকর্ড করে আনছেন আর ফালাই দিচ্ছেন টাইমলাইনে নর্মালি যেটা থাকবে সেটা কনস্ট্রাক্টেড সেটা ডিকনস্ট্রাক্টেড তার মানে এখানে একটা প্যারাডক্সিক্যাল একটা রেল সবসময় কাজ করে এডিটিংটা খুবই ফ্যাসিনেটিং এডিটিংটাকে আমি আমি বলতে চাই যে এটাকে ডেড না ভেবে অ্যালাইভ মানে ছবি ধরেন একজন নির্মাতা বানালো দু বছর পরে ছবিটা আবার সে চেঞ্জ করলো আমার কাছে মনে হয় যে প্লাস্টিসিটিটা আরও ইন্টারেস্টিং হয়তো এরকম হতে পারে যে একটা নির্মাতা শুধু একটাই ছবি বানালো এবং পরবর্তীতে সেই ছবিটাই বারবার বানালো সেখানে সংযোজন করলো কিন্তু সেই একই ম্যাটেরিয়াল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্ন ধরনের এডিটের মধ্যে আনলো তো একজনের নাম বলতে চাই এই এই মুহূর্তে মনে আসলো সাউথ আফ্রিকান অ্যানিমেশন অ্যানিমেটার পেইন্টার এবং ফিল্ম মেকার উইলিয়াম কেন্ট্রিজ আমি এই নামটা লিখে দিব না পরবর্তীতে উইলিয়াম কেন্ট্রিজ কি করেন একটা বড় একটা কি বলে এটাকে ক্যানভাস নেন ক্যানভাস নেওয়ার পরে চার কোল দিয়ে উনি ছবি আঁকা শুরু করেন তো ছবি এঁকে কিছুটা আঁকেন তারপরে পেছনে ক্যামেরা রেডিট করা থাকে একটা ছবি তোলেন তারপর আবার সেই ছবিটা আঁকা আবার এর মধ্যে আঁকেন আবার ছবি তোলেন এবং যখন ক্যারেক্টার তার ছবিতে ক্যারেক্টার মুভ করে তখন মনে হয় যে একটা ক্যারেক্টার এখান থেকে এখানে মুভ করলো কিন্তু আগের চারকোলটা তো ড্রাভার দিয়ে মুছে ফেলছে উনি তো তার একটা আপছা জল ছাপ কিন্তু দেখা যায় তার একটা ক্যারেক্টার আগাচ্ছে আর তার একটা জল ছাপ রয়ে যাচ্ছে এতে কেন জানি মনে হয় যে ক্যারেক্টারটা যেন তার প্রাণ বায়ু ছেড়ে ছেড়ে আসতেছে কিংবা কিংবা ধুলি কলাগুলি গুলিও যেন তার শরীরের যেই ম্যাগনেটিক ফোর্স সেটাতে সারা দিচ্ছে এই ধরনের এই ধরনের ইমেজ উনি তৈরি করেন এবং করতে করতে একটা গল্প তৈরি হয় তো উনি একটা ফ্রেম ইউজ করেন উনি অন্যান্য এনিমেটারের মধ্যে অনেকগুলি পিকচার ইউজ করেন একটাকে উনি তৈরি করতে 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 একটা পর্যায়ে নিয়ে যান এবং পুরো প্রক্রিয়াটা উনি রেকর্ড করেন এবং পরবর্তীতে উনি স্টপ মোশনে এটা চালান 
তো আপনি 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 খেয়াল করে দেখেন দ্য আইডিয়া অফ এডিটিং ইজ নট অনলি দ্যাট কাট বাট অলসো সে কিভাবে ছবিটা আঁকবে সেটা প্ল্যানটাও এডিটিং তো যে কোনো গল্প বলা বা না গল্প বলা বা যে কোনো ধরনের প্লাস্টিসিটির সাথে ডিল করা এডিট যদি না করেন তাহলে একটা রাবার ক্যারেক্টার রাবারের সাথে আরেকটা রাবার ক্যারেক্টার রাবারের সাথে জুড়ে আপনি মালা কাঁদবেন আমার আমি আমি দুঃখিত আমি কেন আমার মনে হচ্ছে যে আমি স্পেসিফিক অ্যান্সার দিচ্ছি না আমি মোর অফ এ যদি আপনি স্পেসিফিক কোনো কিছু জানতে চান আপনি আমাকে একটু বলতে পারেন কারণ আমি আমাকে ছেড়ে দিলে আমি অবজেক্টিভ হয়ে যাবো আপনি যে এক্সাম্পলটা দিলেন রিয়েলি ইন্টারেস্টিং আমি দেখবো আপনার মানে ব্যক্তিগত জায়গা থেকে আপনার কিভাবে ডকুমেন্টারি ফিল্ম মেকিং নিয়ে আগ্রহ জন্ম আমার তো তখন আমরা ভিসিটি এ পড়তাম তো প্রচুর প্রচুর না ধরুন ভালোই একটা লেভেলের ছবি দেখতাম এক্সপেরিমেন্টাল ছবি আমি যেটা বললাম নিরীক্ষা ধর্মী ছবির প্রতি আমার একটা বিশেষ আগ্রহ ছিল আছে তো আমরা একটা ক্লাস করতাম নিরীক্ষা ধর্মী এবং অকাহিনীগুলো ছবি ডকুমেন্ট্রি তো এইগুলি করতে করতে আমাকে স্মল হলো যে বুড়া স্যারের সাথে আমাদের অনেক আড্ডা ফাড্ডা হলো আলাপ হলো ক্লাসে ক্লাসের বাইরে তো একটা ইন্টারেস্টিং ফর্ম অফ ডকুমেন্ট্রি আমাকে খুব টানলো ওই সময় যেটাকে আমার খুব ভালো লাগলো এখনও পর্যন্ত আমি তার বসীভূত আছি সেটা হচ্ছে এই পার্সোনাল সিনেমা আমরা তাকে বলি আর কিংবা আপনি ধরেন এটাকে বলা যেতে পারে ফার্স্ট পার্সন নন ন্যারেটিভ সিনেমা বা আপনি আপনাকেই বা আপনার জীবনকেই বা আপনার আশপাশকেই বা আপনার আপনার নিজস্বতাকেই কেন্দ্র করে সাবজেক্ট ধরে আপনি একটা ছবি বানাবেন এবং সেই ছবি কালেকটিভ হয়ে যাবে সিঙ্গুলার থেকে ফ্লুরাল হয়ে যাবে সেটা যে কোনো কিছু হতে পারে কিন্তু কোথাও একটা আত্ম আত্ম আত্মকথন আত্ম উপলব্ধির একটা প্রেরণা থাকবে এবং এই ধরনের ছবি আমার খুব ভালো লাগে যে পর থেকে মানে তৈরি করার জন্য আর কি আমার তৈরি করতে আমার কাছে মনে হয় যে এটা আমার জন্য ইজি হবে অন্য ছবি চেয়ে কারণ ধরেন আমি আপনাকে একটা ইন্টারেস্টিং উদাহরণ তো আমাকে প্রথম ছবি বানাতে হলো পর্তুগালে তো পর্তুগালের বাস্তবতাতে আমি নিজেকে যতই মানানোর চেষ্টা করলাম আমি পর্তুগালের রাজনীতি বা ওদের এই ব্যাপারগুলি নিয়ে জানার চেষ্টা করলাম বা সোশিয়োলজি বা লজিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং কিন্তু দেখলাম যে আমি ঠিক কতটুকু গভীরে আসলে যেতে পারব আমি আসলে কতটুকু কন্টেক্সন হতে পারবো কারণ এক একটা ক্যামেরার এক একটা ফ্রেম তো এক একটা স্টেটমেন্ট বা এইগুলি খুবই বড় ব্যাপার যদি আপনি সিরিয়াসলি ধরেন এথিক্যালি ধরেন তো সেখানে আমি দেখলাম যে আমি নিজেকে একটু ফিল করতেছিলাম যে একটু সাফোকেটেড যে আমি আসলে ঠিক কোথায় আমি বিলং করি বা এরকম ব্যাপার দেখলাম যে আমার বেশ ধর্ম পয়েন্ট আমি বুদাপেস্টে এসে আমাকে যখন আবার ছবি বানাতে হলো তখন আমি দেখলাম যে এই প্রবলেমটা এখনও আছে এবং এটা আরও জটিল হয়ে গেছে কারণ পুরা পেস্টে মানুষ ইংলিশ আরও কম জানে এবং আমাদের রুরাল কাজ করতে হয়েছিল তো তখন আমার কাছে মনে হইল যে পার্সোনাল পার্সোনাল রিফ্লেকশানটা যদি থাকে তাহলে ফিল্ম মেকার অ্যাটলিস্ট দাঁড়াতে পারবে একটা কনটেক্সট যে ভাই এই আমি আমি কনফার্ম করতেছি কনফেস করতেছি এই আমি এখানে আসি এই দেখতেছি এবং এই ভাবনা আমার হচ্ছে যেই ভাবনা থেকে আমি মিল পাচ্ছি অনেক দূরের অন্য আরেকটা ভাবনা আমি জানি না তারা দুয়ে মিলে কি হয় কিন্তু আমার মনে হয় যে এরকম 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 বৃষ্টির রাতে আমি আমার রুমে বসে থাকতে পারি না ঠিক আক্তর জমানের কোনো এক চরিত্রের মতো নিরুদ্ধের যাত্রার রঞ্জুর মতো তো ধরেন জাস্ট এতটুকুই হইতে পারে তো তখন আমার কাছে মনে হলো যে একটা লিবারেটিং স্পেস আমার জন্য যে নিজেকে কন্টেক্সুয়াল কোনো কোনো স্পেসের আদলে নিজেকে কন্টেক্সট করার চেয়ে নিজেকেই যদি আমি একটা পয়েন্ট ধরে রাখি বেস বেসমেন্ট তারপরে আমার আশপাশটা বা আমার জার্নিটাই একটা কন্টেক্স যেটা আমি জুড়ে আসি বলে একটা কমন ফ্যাক্টর বা একটা কেন্দ্র পায় এবং ছবিতে অন্যান্য ইভেন্টের যেই ইনফ্লুয়েন্সগুলি থাকে সেটা সেই পয়েন্টে ঢুকে যেতে পারে 
তো আমার কাছে এই 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 ফর্মটা খুবই ভালো লাগে এবং আমি আপনাদের কিছু দু একজনের নাম বলতে চাই যদি কারো ইচ্ছা থাকে যেমন একজন গুরু সম মুরাদ স্যার বলতেন ওনার গুরু আমিও বলি আমার গুরু আমাদের সবারই তো ইউনাস মেকাস উনি লিথুনিয়ান একজন ফিল্ম মেকার পরবর্তীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নিউ ইয়র্কে চলে আসেন এবং সেইখানেই কাজ করেন অনেকেই জানেন উনি যথেষ্ট ফেমাস উনি সারা জীবন ছবি বানায় গেছেন এবং অদ্ভুত ছবি ওনার ছবিগুলি হচ্ছে উনি বলেন যে ডায়েরি লেখার মতো তো লিটারেলি যে আমরা ডায়েরি লেখি আমাদের নিজস্ব উপলব্ধিগুলি একটা গোপন স্পেস কিংবা নিজস্ব স্পেস তো এই ধরনের ফিল্ম মেকিং এই ফার্স্ট পার্সন পার্সোনাল সিনেমা এই নিজস্ব স্পেসকে আমন্ত্রণ জানায় সিনেমার ময়দানে এবং সেইখানে সে আরও অন্যান্য পারিপার্শ্বিকতার সাথে মিলেমিশে একটা 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 যেন নির্মাতা তার জীবনকে স্ক্রিনের মধ্যে একটা প্রবাহের মতো করে আবিষ্কার করতে পারে এর একটা আত্ম উপলব্ধি বা এই ধরনের একটা মেডিটেটিভ স্টে স্টেজ অ্যালাউ করে আর কি তো জোনস মেকাস খুব ইন্টারেস্টিং ফিল্ম মেকার আরেকজন আছেন আমি যেখানে আসি সেই এখানকার একদম আমি গত কালকেই ওনার সাথে দেখা করে আসছি ওনার হচ্ছে বরিস লেমেন ওই একই ধরনের ফিল্ম মেকার কিন্তু ভিন্ন আঙ্গিকে তো এরকম আরও অনেক ধরনের এই অনেক ইন্টারেস্টিং ফিল্ম মেকার আছে যেগুলি কথা আমি হয়তো পরবর্তীতে আরো বলবো আপনার কি মনে হয় যে ভৌগোলিক কারণে কিছু যে আপনি একটু মেনশন করেছিলেন যে কি কি ডিফারেন্সেস যে ব্যাপারটা আপনার কি কি লিমিটেশন বা কোন জায়গায় আপনার মনে হয়েছে যে হ্যাঁ এখানে বেটার এই জায়গাগুলো যদি আমার মনে হয়েছে যে ক্লাসরুম এখানে বেটার প্রথম ছবি বানানোর যে চ্যালেঞ্জ সেইটাকে পরে যদি ধরি প্রথমে যদি মানে যে শিক্ষাটাকে ধরি শিক্ষা ব্যবস্থা বা যে যেই ধরেন যে এলিমেন্টগুলি থাকে তো সেখানে এখানে ক্লাসরুম খুবই ভালো এখানে আপনি কন্ট্রাডিক করতে পারবেন আপনি আপনার ওপিনিয়ন জানাতে পারবেন এবং খুবই বোল্ড একটা স্ট্যান্ড পয়েন্ট নিতে পারবেন সেটা যে কোনো স্ট্যান্ড পয়েন্ট হতে পারে এবং ক্লাস আপনাকে গুরুত্ব দিয়ে শুনবে তো এইটা অসাধারণ আমার কাছে মনে হয়েছে এটা আমার জন্য খুবই ভালো হয়েছে আসলে আমি আমার অনেক থট যেগুলিকে মনে করি আর কি শেয়ার করা দরকার বা আমি এর ভেতর দিয়ে আমিও কিছু রিফ্লেক্ট পেতে চাই তো সেগুলো আমি নির্ভয়ে বলতে পারি তো আমার জন্য এটা খুবই একটা লিবারেটিং একটা স্পেস সেফ একটা স্পেস হয়ে দাঁড়াইছে আর যদি ফিল্ম মেকিংয়ে বলেন অভিজ্ঞতার জায়গা থেকে প্রত্যেকটা ফিল্ম মেকিংয়ের অভিজ্ঞতাই একটা গুরুত্বপূর্ণ মানে অধ্যায় আপনার জীবনে আমি এখন এখানে আছি তো একটা রিয়েলিটি হচ্ছে একটা ফিজিক্যাল রিয়েলিটি আমার বডিলি একটা ফিজিক্যাল বা যেটা আমি আমার নাম বা আমার পাসপোর্ট নিয়ে চলাচল করে যেই অবয়ব তার একটা রিয়েলিটি আছে তো সে এখন আরেকটা ভৌগোলিক অবস্থায় তো একটা ভৌগোলিক পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে বায়োলজিক্যাল এভরিথিং খাবার দাবার সংস্কৃতি সবই একটা পরিবর্তন তো হয়েই গেল তো সেইখানে তো একটা 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 মিসড আউট একটা লেফট আউট একটা ডিসপ্লেসড এন্টিটি তো মনে হয় নিজেকে একটা আইডেন্টিটির ক্রাইসিস তো তৈরি হয় বটে কিন্তু ওই ক্রাইসিসটা আপনাকে একটা অদ্ভুত সুন্দর প্রশ্নের সীমানায় নিয়ে আসে যেটা হয়তো আপনি আপনার কমফোর্ট জোনে থাকলে পেতেন না সেই উপলব্ধিটা হচ্ছে যে একজন ফিল্ম মেকার হিসাবে আপনি যদি কোথাও পার্টিকুলারলি বিলং করেন তাহলে আপনি আপনি কিন্তু আপনার স্ট্যান্ড পয়েন্টটা থেকে স্ট্যান্ড পয়েন্টটাকে বিভিন্ন জায়গায় সহজেই নিয়ে যেতে পারবেন না যদি আপনি সত্যি কোথাও এক জায়গায় বিলং করেন মানে কোথাও যেন আর্টিস্ট হিসাবে আপনাকে ঠিক কোথাও বিলং করেন না কিন্তু সর্বত্র বিলং করেন এরকম এরকম একটা ভাবের দিকে যেতে হয় বা যাওয়া ইন্টারেস্টিং মনে হয় তো সেই ক্ষেত্রে এটা একটা একটা ব্যাপার আছে যে কিন্তু আমি ডিসপ্লেস ফিল করছি আইডেন্টিটি নিয়ে ক্রাইসিস তৈরি হয়েছে এবং আইডেন্টিটি নিয়ে প্রশ্নগুলি তৈরি করছি যে আসলে আইডেন্টিটি কি বা ঋত্বিক ঘটকতার ছবিতে বারবার যেভাবে বাড়ি কোথায় ঘর বাড়ি এই ব্যাপারগুলিকে নিয়ে আসছে সেটা কিন্তু শুধুই সাতচল্লিশের 
देश भाग सॉरी सातचलिशे देश भाग बता पौरुष की शोवे रिफ्लेक्शन नॉर्ड शिक्षण शिक्षण को तारा का गोभी दार्शनिक प्रश्न लुकाया से जेकरे अपन बोल बोले दार्शनिक एवं स्पिरिचुअल एक प्रश्न लुकाया से जे घोर मानेगी अब घोर की आदो है कि अब जीवन रन तो किन बातों की तीव्र शोरे लेकर तो दिख गई सेम क्वेश्चन कोविड कोरोना महामारी पर आपने विभिन्न ओटीटी प्लेटफॉर्म तब वो छोटू पड़ता है डॉक्यूमेंट्री जे डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स डॉक्यू ड्रामास एगुला ऑनिक बेशी देखा किस है तो एटा की एक तो शामिल होना जे होते शामिल छोटू पड़ता है बा ओटीटी प्लेटफॉर्म में डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स गुला वो चाहिए तो खूबी गुरु तो उन लोग हमें मनो है आपने जिन्हें बोला था जिन्हें शक्ति आवर आवर मनो है जिन्हें पायलों में बड़ा सेंग तो आमिर जी आप पोस्टर डाक एक दुखी आप हुई तो देखें डॉक्यूमेंट्री छोटू पौड़ा एक बड़ो पौड़ा आमिर बोल रहे हैं पौड़ा आइडिया टाइप आ गई मतलब प� अर्थो सामाजिक व्यवस्था मैं आप बोलते थे एक ही प्रश्न की तो इंडस्ट्री जिन्हें इस्तेमाल की ये प्रश्न एक हनी की तो हम रचो ले जाते हैं तो आप ही बोल रहे हैं छोटू पड़ता है प्रचुर फिक्शन छोटे देखा होता है छोटू पड़ता है प्रचुर कहानी बितिक छोटे देखा होता है चाहे मनोहर जो छोटू पड़ता छोटो पौधा जैसे एक टा पौधा शिकाने जेको नो किचु होते पारे तो शिक किचुटा आपना चॉइस थे क्या होगे आपना चॉइस टा तोरी होए की बात आपना चॉइस टा तोरी होए जो भी आपनी ए ही बापरे आपना राष्ट्रपति शौचुत्र मतलब लुक खूब होते पारे हमारे देशे बाप विभिन्न जगह दे डॉक्यूमेंट्री एक सिनेमर फॉर्म म डॉक्यूमेंट्री हो गए। आमार कैसे मोन है ना? आमार कैसे मोन है जो डॉक्यूमेंट्री फिक्शन एक बुली किस्सू ही ना एक हिस्सा में निर्माता जुन्नो आपनी किस्सू ही ना ना कोई ठीक ना इन्तु तारा ना मुझे पटा रहे उन्नो बात बोली। अच्छा थोरेन छोटो पौधा है विभिन्न टेलीविजन है तो इटा एक तस्वीर में एक तब ऐप अच्छी लो जो यूरोप थे के हो एवं पौरुष के तहत अमेरिका टेलीविजन आवेश करने पड़े टेलीविजन के विभिन्न प्रोग्राम विषय में डॉक्यूमेंट्री एक तक इतने गुरुत्व पे एक सिंह जेटा आप बांग्लादेशों कोई दर्शक के बाहर इन्होंने अनेक एनजीओ को किशोर की � विशेष करे स्कैनी डेविड टेलीविजन ओने एक फन है वहाँ पर जो जोड़ो तो तेरे तो एक ना बेपर बहुत ही जो एक ना छोटो पॉड दाय टेलीविजन वाइस सस्टेनिंग बेपर टप बेशी किंतु शेखने तो फिक्शनो सस्टेन कोड बे कोड छे आर अमार कैसे मनो जो डॉक्यूमेंट्री बोरो पॉड दाय जो दी देखते चां ताहोले शेही किंतु आसे अल्टरनेटिव स्क्रीनिंग आसे तो शेही टा होयतो एक तबे पर आमा कैसे मनु मनो है बोरो पड़ता छोटो पड़ता दुई धरने छोटे जन्नो या शॉप धरने छोटे जन्नो ही ओपन आर कौखुनो एको ना मर मनो है ना जे डॉक्यूमेंट्री जन्नो बोरो पड़ता रो विशाल आयोजन जेटा फिक्शन फिल्मेट जन्नो हुए था के � जिकहन ते के शे सस्टेनिंग मार्केटिंग टके हो पुरन कोड बोला मामा मनो है नो मोर क्रिएटिव इंटरवेंशन है जोन्नो डॉक्यूमेंट्री इन्तु ओपन इखाने आपने जो एक टा नो तोन आइडिया नहीं आस्ते पर एंड स्क्रीनिंग है डॉक्यूमेंट्री विल एडाप्टेड आई गेस अच्छा एक टा क्वेश्चन है शे चाहे मदे बर्तमान डकू ड्रामा बेस जनप्रियता अर्जन कर ठीक कतटुकू फिक्शन थका पर्त सिनेमा के डकुमेंट्री जनराते फिलते परि डकुमेंट्री एवं फिक्शनर मध्य निर्दिष्ट जो फाइन लाइन थी वही जिन आ 
দেখেন এখন প্রথম দিকে যদি ইতিহাসের শুরুতে যান ডকুমেন্ট্রিকে আপনি সহজে ভাগ করতে পারবেন কারণ সেখানে একটা ডিস্টিংশন চেঞ্জেস ছিল যেটা কি বর্ডার লাইন হিসাবে এখনও পর্যন্ত আমরা পাঠ করি তো এটা একটা আমার মনে হয় যে অধ্যয়ন যে মানে কি বলে এটাকে রেগুলার যে এটার একটা সংস্কার হওয়া প্রয়োজন সেইটাও কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন আসে যে ওই ফাইন লাইনটা কিন্তু এক সময় ছিল এখন ফাইন লাইনটা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট কিন্তু সেইটা না বুঝলেও এখন তাকে কনটেক্সুয়ালাইজডভাবে বোঝা একটু দূরহ হতে পারে তো আমি প্রশ্নটাকে এইভাবে দেখতে চাই যে ধরেন ড্রামা কি আসলে ড্রামা যদি ইন্টারাপশন অফ দ্যাট রিয়েলিটি দ্যাট ইউ আর সাপোজ টু গো ইন ইন টু অ্যান্ড ফাইন সাম রিফ্লেকশন আউট অফ ইট অর ইউ ইনো ইনোভেটিভ রিফ্লেকশন অর ডিজাইন হোয়াট এভার দেখেন ড্রামার বা ড্রামার যে ইলিমেন্টগুলি আছে সেই ইলিমেন্টগুলির যে ইন্টেনশন আছে সেইগুলি কি আসলে যে ধরেন আমার তো অনেক মনে হয় যে অনেক মানে আমরা ড্রামা বলতে কি বুঝি আমি সেটা বলি প্রথমত সাধারণভাবে আমরা বুঝি যে আমাদের যে যে যেটাকে রি রি অ্যানেকমেন্ট মানে রিঅ্যাক্ট করানো হলো আচ্ছা এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল তারপর সেটাকে আমি রিঅ্যাক্ট করলাম আমি বললাম যে ডকুমেন্ট্রি সবসময় দায় নিচ্ছে না বা ডকুমেন্ট্রি সবসময় বলছে না তো যা ঘটছে বা এগুলি শুধু হতে পারে ডকুমেন্ট্রি এতটুকু লিমিটেড নয় যে কারণে ডকুমেন্ট্রি আপনাকে ক্রিয়েটিভ ইনোভেশনের জন্য ওপেন করে দিবে আপনি একটা প্রেডিক্ট করতে পারেন একটা ডকুমেন্ট্রি হতে পারে এরকমও যে আপনি প্রেডিক্ট করছেন যে আগামী পাঁচ বছর পরে আপনার জীবনে কি হবে এবং আপনি আপনার বিভিন্ন এলিমেন্ট দেখাচ্ছেন যে এই 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 আপনার আর্কাইভ ছবি দেখাচ্ছেন আপনার বিভিন্ন সময় রেকর্ড করা আপনার বিভিন্ন উপলব্ধি দিয়ে আপনি প্রেডিক্ট করছেন যে পাঁচ বছর পরে আপনার কি হবে হয়তো আপনার আগামী পরশু দিনে কিছু একটা হতে যাবে সেইটার আগে আপনি ছবি বানাচ্ছেন ক্রিস মার্কার নামে একজন ফিল্ম মেকার একটা ছবি বানাইছেন দুই হাজার একুশের দিকে সেটা হচ্ছে দ্য আর্ট অফ লুকিং তো তার একটা চোখের অপারেশন হবে তার আগের দিন সে প্রশ্ন করলো নিজেকে বা দুদিন আগে যে আমি একটা ছবি কেন বানাই বানাই না যে দ্য আর্ট অফ লুকিং আমি এই চোখ দিয়ে কি দেখছি কারণ দুদিন পরে অপারেশন হবে এরপরে তো অপারেশন খারাপ হইতে পারে বা যাই হোক এটা একটা নতুন চোখ হবে এই ছানিটা থাকবে না এই ছানিতে কি কি দেখলাম আমি তো এটা তার আইডিয়া অফ সিনেমা এবং সে শ্যুট করা শুরু করে এবং একটা ছবি বানায় তো প্রেডিক্ট করা বা কোনো রিঅ্যাক্ট করা মানে আমার কাছে মনে হয় যে কল্পনা বা ড্রামা বা আপনার নিজস্ব কল্পনা প্রসূত ইমাজ ইমেজ আপনি অবশ্যই তৈরি করতে পারবেন ডকুমেন্ট্রিতে কিন্তু ইন্টেনশনটাতে যদি আপনার ডকুমেন্ট্রি থাকে ইন্টেনশনটা আপনার আপনার ঠিক উদ্দেশ্যটা কি এই ছবিতে সেইটাই হচ্ছে ব্যাপার আপনি কি চান যে একটা 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 জীবন বহির্ভূত একটা গল্প বা জীবনের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে একটা গল্পের ভেতর দিয়ে মানুষ একটা উইলিং সাসপেনশন অফ ডিসবিলিফ রেলমে থাকুক যে একটা বিশ্বাস করবো একটা ইলিউশন ঘটতেছে একটা সাইকোলজিক্যাল ডেভেলপ হচ্ছে একটা একটা তো কি হয় এটা রেজাল্টটা কি হয় আচ্ছা নায়ক কি নায়িকাকে পাবে কি না বা এই নৌকাটা কি ফিরে মানে ডুবে যাবে কি না বা ওইখানে ওই কৃষক কি তো ধরেন তো এই ব্যাপারটা আমার কাছে মনে হয় যে ইন্টেনশনটা যদি ঠিক থাকে তখন আপনার ডকুমেন্ট্রি অনেক অ্যালাউ করে আপনার ড্রামার কিন্তু ড্রামার ইন্টেনশনটা যদি এরকম থাকে যে আচ্ছা এটা ঘটেছিল এইটাকে আমি ওই রকমভাবে দেখাই কিন্তু এখানে আপনার সেই সততাটা নাই যে এটা ঘটেছিল এবং এটা আমি দেখাচ্ছি এটাও বলে দেওয়া কিন্তু আমরা সেটা জানি কিন্তু সেটাকে বলে দেওয়া মানে মুখ দিয়ে বলে দেওয়া না সেটাকে সিনেমার ভাষায় কন সেই 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 কী বলে এটাকে কনফেসটা করতে হয় সেই কনফেসটার সংবেদনশীলতা যদি থাকে সিনেমায় তাহলে সেটা যতই ড্রামাটিক এলিমেন্ট ধারী হোক না কেন সেটা ডকুমেন্ট্রি হয়ে যেতে পারে বা হয়ে যাবে কোনো কোনো ক্রিটিক্যাল স্টাডিতে ডকুমেন্ট্রির আমি যেটা এখন বলছি সেটা কিন্তু আজকের স্টাডি সেটা কিন্তু তিরিশের দিকে উনিশশো তিরিশ ছাব্বিশের পরে তিরিশ এই সময়ের মধ্যে বা দ্বিতীয় বিশ্ব যদি আগ পর্যন্ত ডকুমেন্ট্রির যে ব্যাপক একটা 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 কি বলবো উন্মেষ ঘটছে সেটার সাথে কিন্তু সম্পূর্ণ একটু আলাদা তখন কিন্তু এই আইডিয়াটা অতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না কিন্তু তার আগেই আপনি দেখবেন ডকুমেন্ট্রির যে টোয়েন্টিজ টোয়েন্টিজের দিকে যে যে ঘটনাগুলি ঘটলো সোভিয়েতে সোভিয়েত রাশিয়ায় কিংবা ধরেন কিছু কিছু ইউরোপে ওইখানে তো তখন কিন্তু আপনি দেখবেন যে এটা প্রচণ্ড পরিমাণে আপনি এটাকে ড্রামা বলবেন কিনা আমি জানি না কিন্তু প্রচণ্ড পরিমাণে কল্পনা প্রসূত দাদা ইস পেইন্টাররা যখন সালবাদার ডালি লুই বুনুয়ালের সাথে মিশে ছবি বানালেন আন্ডার লুসিয়ান ডক সো ব্যাপারটা খেয়াল করে দেখেন ওইটাকে আপনি কি বলবেন ওই ছবিটাকে আপনি কি বলবেন 
ধরেন মায়া ডেলেন মেসেজ অফ দ্য আফটারনুন বানালে ওটাকে আপনি কি বলবেন তো এমন কিছু ছবি আছে যেটাকে আপনি বলতে পারছেন না বা ক্যানেথ অ্যাঙ্গারের ছবি বা ধরেন ওই সময়কার বিভিন্ন ব্রাখাজের ছবিকে আপনি কি বলবেন তো একটু দূরহ হয়ে যায় যে কি ক্লাসিফিকেশানটা তখন কি হবে তো সেইটাকেও যদি আমি বলবো আমার ব্যক্তিগত জায়গা থেকে ডকুমেন্টারির অ্যাঙ্গেলে ফেলবো তখন কিন্তু ডকুমেন্টারি এরকমও 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 সময়ের সাথে সাথে তা বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন হয় তাই এরকম কোনো ফাইন লাইন বলা যাবে না সাধারণভাবে যে এটা থাকলে ডকুমেন্টারি ধরেন ডকুমেন্টারির মধ্যে অভিনেতাদেরও কেই আমরা ব্যবহার করতে দেখি আপনি মানি কৌলের সিদ্ধেশ্বরী যদি দেখেন বা মাটি মানুষ যদি দেখেন অসাধারণ ডকুমেন্টারি আপনি সেখানে দেখবেন তো অ্যাক্টার অ্যাক্ট করছে তো এবং এমন না যে অ্যাক্টার অ্যাক্ট করছে অ্যাক্টার অ্যাক্ট করছে একদম মূল চরিত্রে কিন্তু এমন না যে সেই মূল চরিত্রের সাথে কি হয়েছিল সেই ঘটনাগুলি সেখানে দেখানো হচ্ছে ডকুমেন্টারিটাকে ডকুমেন্টারিটা নিজেকে প্রকাশই করেছে যে এই মেন্টাল স্পেসটাকে দেখাবো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা শব্দ দিয়ে এই এখনকার প্রশ্নটা এখানে শেষ করি যে আমার এখানে পড়াশোনা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আমি খেয়াল করে দেখলাম যে এখানে ডকুমেন্টারির মধ্যে তারা মেন্টাল স্প্রে স্পেস কীভাবে ক্রিয়েট করে সেইটাকে গুরুত্ব দেয় এবং আমাদের সেটাতে প্র্যাকটিস করতে হয় তো আমি প্রশ্ন রেখে যাচ্ছি এই যে মেন্টাল স্পেস বলতেছি আমরা এই মেন্টাল স্পেসে যে ইমেজগুলি আপনি ক্রিয়েট করতে চান বা করবেন বা করেন সেগুলি 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 কোন ধরনের ডকুমেন্টারি বা সেগুলি কোন ধরনের রিয়েলিটি সেগুলি আদৌ রিয়েলিটি আর সেগুলো যদি রিয়েলিটি হয় তাহলে ডকুমেন্টারির আসলে রূপ কত বৈচিত্র্যময় হতে পারে সেখান থেকে কিন্তু আপনি অনুমান করতে পারেন রিসেন্টলি আমরা দেখছি যে নেটফ্লিক্সে তারপর অ্যামাজনে এইসব প্ল্যাটফর্মে ডকুমেন্টারি সিরিজ আকারে প্রকাশ পাচ্ছে আর এগুলো বেশ ভালো মানে আমি পার্সোনালি আমি অনেক বেশি ডকুমেন্টারি দেখি আর আমি ডকুমেন্টারি সিরিজ খুব একটা মানে বেশ পছন্দও করি তো আপনার কি মনে হয় যে বড় পর্দার চেয়ে এরকম সিরিজ আকারে ডকুমেন্টারি এটা বেশি মানুষ দেখতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে আমার কাছে মনে হয় না কারণ হচ্ছে ডকুমেন্টারি অনেক ধরনের হয় প্রথমে হচ্ছে ধরেন কিছু জনপ্রিয় ডকুমেন্টারি আছে কিছু ধরেন অতি জনপ্রিয় জনপ্রিয় কম জনপ্রিয় না জনপ্রিয় আন্ডারগ্রাউন্ড অনেক ধরনের ছবি কিন্তু বর্তমান মানে সেগুলো কিন্তু তৈরি হচ্ছে এখন দেখেন মজা মজা হচ্ছে সারা পৃথিবীতে কতগুলি মানুষ ডকুমেন্টারি ফিল্ম বানাচ্ছে সেগুলো আর কতগুলি মানুষ ফিকশন ফিল্ম বানাচ্ছে বিশ্বাস করে ডকুমেন্টারি ফিল্মের ফিল্মেকারের সংখ্যা বেশি হবে আমার অনুমান বাবা বিশ্বাস তো ব্যাপারটা হচ্ছে অনেক ধরনের ফিল্ম হচ্ছে কিন্তু আমাদের চোখের সামনে সচরাচর পরে একটা ব্যবস্থার আচলে তো আমাদের এই ব্যাপারটা মানে কন্ট্রোল করা আমাদের স্ক্রিনগুলিও কিন্তু কন্ট্রোল তো সেইখানে কিন্তু নেটফ্লিক্স যতটা উদাহরণ হয়ে আসতেছে আমি বলবো যে নেটফ্লিক্সকে একজন ডকুমেন্টারি ফিল্মমেকার তার আদর্শ একটা প্ল্যাটফর্ম তো ভাবিই না অনেকেই তো তো তাদেরকে তো আমরা ধরতেছিই না ডকুমেন্টারি নিয়ে আলাপ করতেছি তো তাদেরও তো একটা মতামত আছে তো আমি বলবো যে এই জায়গাতে ডকুমেন্টারি কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে এবং প্রজেক্ট হচ্ছে সেগুলিকে সেগুলো অনেক বড় ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে না তো এই কারণে সেগুলি বড় রাজনীতি হচ্ছে না সেগুলি না রাজনীতি বড় হচ্ছে কিন্তু আমি বলতেছি অর্থনৈতিক বিস্তৃতিতে সেগুলি ছেয়ে যাচ্ছে না তো সেগুলি আমাদের স্ক্রিনগুলির মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে না বা ঢুকতে তার কষ্ট হচ্ছে বা আমাদেরকে ঢোকাইতে হচ্ছে তখন কিন্তু আমরা আসলেই বুঝতে পারব না যে ডকুমেন্টারি সার্ভাইভ করছে সাস্টেন করছে একটা অল্টারনেটিভ রোডে একটা বি রোডে মূল মূল রাস্তায় নয় হয়তো পাশের রাস্তায় সেখানে হয়তো একটা জবা ফুলের গাছের শাড়ি আছে তো সেটা আরও মোলায়েম সেটা আরও হয়তো আপনি হাঁটবেন আমি কদিন আগে অ্যামস্টারডামে গেলাম একটা কাজে তো সেখানে ওই একদম জনপ্রিয় যেই রেড স্ট্রিট যেই রোডগুলি আছে সেখানে আমার কাছে খুবই সাফোকেটিক মনে হইলো এবং আমি বি রোডে হাঁটতে পেরে আমার খুব ভালো লাগলো জাস্ট পাশের রোডটাতেই যেখানে একদমই মানুষ নাই হয়তো একটু পরে একটা ছোট কালবাট আসবে একটা একটা ক্যানাল বয়ে যাবে তো কেউই থাকবে না জানলাগুলি তবু খোলা তো আমার কাছে মনে হয় যে ডকুমেন্টারির একটা সাস্টেনিং ব্যাপার আছে যেটা আমি এখন শক্তভাবে বলতে পারি কারণ আমি ডকুমেন্টারি কীভাবে হচ্ছে সারা পৃথিবীতে বা সাস্টেন করছে ইন্ডাস্ট্রিটা সেটা সম্পর্কে এখন একটু আরেকটা কন্টেক্সে জানতে পারছি বলে আমার মনে হয় যে আসে তবে আপনি যদি প্রশ্ন করেন সেগুলি কি তখন আমরা আলাপ করে 
কিছু কিছু বের করতে পারবো সেগুলো এগুলো তবে অবশ্যই ডকুমেন্টারি সিরিজ আকার বেরোতে পারবে এটা এটাতে কোনো ব্যাপার নাই কিন্তু আমি আবারও বলবো দ্য আইডিয়া অফ সিরিজ দ্য আইডিয়া অফ ফিকশন দ্য আইডিয়া অফ ডকুমেন্টারি এই তিনটা ব্লেন্ড করে গেছে এই এখানে এসে এবং সেই ব্লেন্ডটাকে উদ্দেশ্য যদি ইনোভেশন হয় তখন আমি সেটাকে সাপোর্ট করব কিন্তু এই ব্লেন্ডের উদ্দেশ্য যদি একটা চমৎকার মারদাঙ্গা বিজনেস করা হয় তাহলে আমি ব্যক্তিগতভাবে তাকে সাপোর্ট করব না এবং আমি অল্টারনেটিভ দিকে খুঁজবো আপনি তো আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে পঞ্চম যে আসরটা ছিল ওটাই হচ্ছে জহিরা অ্যান্ড বেস্ট অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন এরপর পরবর্তী একটা এডিশন আপনি অনারেবল মেনশন পেয়েছিলেন আপনার কি মনে হয় যে যারা কাজ করতে ইচ্ছুক যারা জেনুয়েনলি অনেক বেশি প্যাশনেট ফিল্ম মেকিং যে কোনো টাইপের ফিল্ম মেকিং তাদের জন্য এই ধরনের ফেস্টিভ্যালগুলো কীরকম ভূমিকা রাখে অসাধারণ ভূমিকা রাখে আমার গল্পটার মধ্যে একটা মজার বেদনার সুর আছে কিন্তু বেদনার সুরটা মানে আমার আপনাদের সাথে আমার না মানে বেদনাটা হয়েছে কারণ তারেক মাসুদের এই অকাল প্রয়াণের কারণে আসলে কারণ উনি ছিলেন তখন আমি পঞ্চম তখন আমি বাংলাদেশ এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটিতে পড়ি ফার্স্ট ইয়ারে তো উনি ছিলেন উনি ছিলেন একজন বিচারক বা এরকম এবং উনি আমার ছবি খুব পছন্দ করছিলেন এবং উনি আমাকে আমি যখন ওনার সাথে ছবি তুলতে যাই বা পুরস্কার নিতে তখন উনি সেটা বলছিল না এবং পরবর্তীতে উনি ছবিটা সম্পর্কে ধ্রুবদার সাথে তৎকালীন সময়ে যিনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন আপনাদের ডিও এফিসের ধ্রুবদার সাথে কথা বলেন এবং ধ্রুবদা আমাকে ওনার মৃত্যুরও বেশ কয়েক বছর পরে এই কথাগুলি জানান অত অত দিন আমি জানতাম না যে তারেক মাসুদ আমা ওই ছবিটাকে অনেক বেশি পছন্দ করছিলেন এটা ধ্রুবদার মুখ থেকে আমি জানি রাজু ভাস্কর্যের নিচে মনে বসেছিলেন ওনার আমাদের কথা বলতে বলতে তো তো এটা 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 খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার আমার আমার জন্য আপনাদের ফেস্টিভ্যাল শুধু আমাকে আরও অনেক বন্ধুর সাথে পরিচয় করায় দেয় নাই আমার মেন্টারদের সাথেও পরিচয় করায় দিছে তো এইটা বুস্টিং হয়েছে যেমন আমি ধ্রুবদার মতো একজন মানুষকে কাছ থেকে মিশতে পারলাম এবং ওনার থ্রুতে আমি আপনাদের তৎকালীন সময় অনেক সেমিনার টেমিনার আমি অংশগ্রহণ করছি মহামিন সিং থেকে এসে তো আমার খুব ভালো লাগতো এবং তারপর আরও কত বন্ধু হলো আমার এখানে এবং তারেক মাসুদের মতো মানুষের সাথে আমার প্রথম দেখা এবং এরকম একটা জায়গায় তো আপনার কি বলে এটাকে এই কনফিডেন্টটাকে তো অবশ্যই এটা একটা বুস্ট করে এবং আপনি কোনো কিছু করবেন এবং সেটা সিরিয়াসলি নেবেন না সেইটা সেইটা একটা ব্যাপার মানে সিরিয়াসলি নেবেন না এটা যাতে না হয় কারণ সেটা যদি ফেস্টিভ্যালে শো হয় সেটা অনেকগুলি মানুষ দেখবে বড় পর্দায় তো একজন নির্মাতা হিসেবে আমাকে সিরিয়াস হইতে হবে এটা আমি খুবই অল্প বয়সে বুঝে ফেলতে পারছি আপনাদের ফেস্টিভ্যালে কারণ কারণ যখন আমি প্রথম এক্সপিরিয়েন্স করলাম অনেকগুলি মানুষ আমার ছবি দেখতেছে তখন আমার কাছে মনে হইলো যে এইটা জানার দরকার খুবই একজন নির্মাতা হিসাবে গ্রো করতে গেলে এবং সেটা আমি সৌভাগ্যক্রমে খুবই অনেক আগে পাইছি আর কি আপনাদের কাছ থেকে এবং তার জন্য আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ এবং আমার মনে হয় যে আপনারা এরকম অনেক গল্প জন্ম দিয়ে যাচ্ছেন আজকে আমি আমার গল্প বললাম হয়তো আরেকদিন আরেকজনের গল্প বলবে কিন্তু আপনারা শুধু আমার একটা অনুরোধ থাকবে যে ধরেন ধরেন অল্টারনেটিভ ফিল্ম বা একটু এক্সপেরিমেন্টাল ফিল্ম বা ধরেন ডকুমেন্টারি ফিল্ম বা এই ধরনের ছবির জন্য যদি আপনারা আপনাদের ফেস্টিভ্যালগুলির মধ্যে একটু সচেতনতা একটু রাখেন তাহলে কিন্তু আপনারাই ওই ক্ষেত্রটা তৈরি করার জন্য কাজ করছেন যাতে করে নতুন নির্মাতারা তাদের ছবি দেখাতে পারবে বারবার যে প্রশ্নটা হচ্ছে যে ডকুমেন্টারি বানিয়ে সাস্টেন করা যায় কিনা ইন্ডাস্ট্রিকে একটা নতুন অল্টারনেটিভ ইন্ডাস্ট্রি কীভাবে সাস্টেন করবে সেখানে কিন্তু চলচ্চিত্র সংসদদেরও একটু এগিয়ে আসার ব্যাপার আছে প্রথম স্টেপ আপনারাও নিতে পারেন এতে করে আপনারা দুজন ডকুমেন্টারি ফিল্ম বানানোর মানুষকে উৎসাহ দিতে পারেন সেগুলো কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করবে বাংলাদেশে প্রথাগত ন্যারেটিভ স্টাইলের বাইরে এসে যে ক্রিয়েটিভ ডকুমেন্টারি বানানো হচ্ছে বা স্টার্ট হয়েছে এ ব্যাপারে হচ্ছে আপনার বাংলাদেশে 
যদি আমি বলি যে হীরালাল সেনের উনিশশো চার সালে পাঁচ পাঁচা চার সালে বঙ্গভঙ্গর বিরুদ্ধে যে র্যালিটা হয় সেইটার ছবি তোলা এইটা একটা ডকুমেন্ট্রি যদি আমি সেটাকে বলি তাহলে আপনি দেখেন আমি যদি এটা বাংলাদেশ হিসাবে বলি কারণ ধরেন আমি ওন করলাম তখন তো আর তখন তো কন্টিনেন্ট সাব কন্টিনেন্ট ভারত উপমহাদেশ ছিল তো তারপরে একাত্তর সালে যদি আমি স্টপ জেনোসাইডকে একটা গুরুত্বপূর্ণ থার্ড সিনেমা অফ ওয়ার্ল্ড ফিল্ম হিস্ট্রি ধরি এবং আমার মতে এটা ওয়ান অফ দ্য ওয়ান অফ দ্য লাইক ফিউ কয়েকটা স্বর্ণ খনির মতো একটা স্বর্ণ খনি সারা পৃথিবীর সকল ডকুমেন্ট্রি হিস্ট্রিতে তো আপনি একটু খেয়াল করে দেখেন কত স্ট্রং পদক্ষেপ ডকুমেন্ট্রির মধ্যে আপনি পাচ্ছেন আপনি পরবর্তীতে কত ধরনের আপনি কত ধরনের ডকুমেন্ট্রি ফিল্ম হলো আমাদের দেশেও ইন্টারেস্টিং হ্যাঁ অত বেশি হয় না কিন্তু তবুও তবুও ইন্টারেস্টিং হয়েছে মাঞ্জের আসেন মুরাদের আপনি আমাদের ছেলেরা কখনো যদি সুযোগ পান ইউটিউবে আছে দেখতে পারেন যে কত স্মার্ট একটা ডকুমেন্ট্রি সেটা যদিও পরে হয়েছে কিন্তু এর মধ্যেও দেখেন মানে মিছিলের মুখে যদি একটা ডকুমেন্ট্রি আমরা ধরি তো এইভাবে যদি আপনি খেয়াল করেন তো আপনার প্রশ্নটা জানি কি ছিল আমার একটু একটু ধরা দেন তো প্রথাগত আপনি এই ছবিগুলিকে যদি অবজার্ভ করেন আপনি দেখবেন সেখানে কতটা ক্রিয়েটিভ ইন্টারভেনশন কতটা ক্রিয়েটিভ অ্যাপ্রোচ আছে আপনি শুধু খেয়াল করেন স্টপ জন্য স্যার ছবিতে স্টপ এইটা হচ্ছে একটা রিয়েলিটি কারণ আপনি যখন টেলিগ্রাম লিখবেন আপনাকে স্টপ এটা তো আসবে এবং সেটা ভয়েস ওভার হয়ে গেছে স্টপ বলছে এবং পিকচার স্টপ হয়ে যাচ্ছে আপনি চিন্তা করেন কতটুকু ক্রিয়েটিভ ইন্টারভেনশন এটা তো আমি আসলে ক্রিয়েটিভ কাকে বলবো কোন জিনিসটাকে ক্রিয়েটিভ বলবো মানে কত ছোট্ট জিনিসের মধ্যে কত ক্রিয়েটিভনেস লুকায় থাকতে পারে শুধু ক্রিয়েটিভ উদ্দেশ্য শুধু একটা আর্ট অ্যাস্থেটিক্স নয় ক্রিয়েটিভ উদ্দেশ্য একটা একটা পলিটিক্যাল রিয়েলিটিকে এক্সপ্রেস করা স্টপ হয়ে যাওয়া মানে এবং স্টপ কিন্তু এই জেনোসাইডকে স্টপ করার একটা আহ্বানও একটা আর্তনাদ আমারে মারিস না বা থাম একই সাথে একটা একটা সাবজেক্টিভ আর্তনাদ এবং একটা অবজেক্টিভ আর্তনাদ একটা অবজেক্টিভ হুঙ্কার তো একই একই স্টপ শব্দটার কত ব্যবহার আর উনিও কিভাবে ইমেজটাকে স্টপ করে দিও স্টপ জিনিসটাতে ইমফেসিস করে গেছেন ক্রিয়েটিভ আইডিয়া ক্রিয়েটিভ আইডিয়া থার্ড সিনেমা আপনারা যদি কখনো এই ধরেন এই ধরেন কি বলবো আফ্রিকা ল্যাটিন আমেরিকা ইন্ডিয়া এই সময়টা সিক্সটিজের এই সময়টা যদি আপনারা খেয়াল করেন দেখবেন যে অনেক ধরনের পলিটিক্যাল সিনেমা হয়েছে যাকে থার্ড সিনেমা একটা থিওরি দিছে তারা বলে যে ফার্স্ট সিনেমা হচ্ছে কমার্শিয়াল সিনেমা মেইন স্ট্রিম সিনেমা সেকেন্ড সিনেমা হচ্ছে আর্ট সিনেমা থার্ড সিনেমা হচ্ছে পলিটিক্যাল সিনেমা এবং তারা গেরিলার মতো করে ছবি শ্যুট করতো এবং প্রজেক্ট করতো এবং গেরিলার মতো করে চলে যেত তো সেই সময়ে সেই সময় একাত্তর সালে এই এই ধারা যখন ওই জায়গায় সেই সেই ধারার একটা লাইক অভূতপূর্ব নিদর্শন স্টপ যেন সাইড আমাদের দেশে তো ক্রিয়েটিভ জিনিসটা কি সেটাকে প্রথম প্রশ্ন করে আমি যদি বলি প্রথাগত ধরেন আমি আরো রাদার বলতে চাই আরো 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 ক্রিয়েটিভনেস কত ডকুমেন্ট্রিতে আমাদের ধরা পড়ছে বরং চাপ প্রশ্ন ভুলে গিয়েই আমি যদি বলি আপনি আপনি খেয়াল করেন এই শুনতে কি পাও এবং ঝলমুলিয়া এই দুইটা ছো দুইটা কিন্তু ডকুমেন্ট্রি ফিল্ম কিন্তু কি অদ্ভুত কি অদ্ভুত সিমিলারিটিস তাদের মধ্যে কি অদ্ভুত বৈচিত্রতা এই বৈচিত্রতার মধ্যেই তো ক্রিয়েটিভিটিটা এটাকে আপনি আপনি চিন্তা করেন লেয়ার লেভিনের রেকর্ড করা একাত্তর সালের ফুটেজগুলি তার এক মাসুদ ছবি বানালেন কত পরে মাটি মুক্তির গান এই যে এই যে জার্নিটা এই যে একটা ছবি জার্নিটা এটা কত কত দুঃখ লাইক কত কত ইন্টারেস্টিং কত ক্রিয়েটিভ না হলে এটা কিভাবে তার মানে ক্রিয়েটিভ কতগুলি পর্দা খেলতেছে ডকুমেন্ট্রিতে এটা যদি খেয়াল করে দেখেন বা ধরেন আপনি ইয়াসমিন কবিরের যদি কোনো ডকুমেন্ট্রি কখনো দেখে থাকেন আপনি দেখবেন যে কোন ধরনের ক্রিয়েটিভিটি এখানে চলতেছে আপনার সচরাচর তথাকথিত ক্রিয়েটিভনেসের অনেক ঊর্ধ্বে বা বাইরে বা ভিন্ন বা নতুন তো এই 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 ব্যাপারগুলিকে ক্রিয়েটিভ তো এগুলিও তো ক্রিয়েটিভ 
তো আমার কাছে তো মনে হয়েছে বাংলাদেশের ইতিহাসে ডকুমেন্টারি ক্রিয়েটিভনেস ওয়ে মোর দেন ফিকশনস ফিল্মস ক্রিয়েটিভনেস যেহেতু ডকুমেন্টারি ফিল্ম মেকারের একটা ফিল্ম ফিল্ম হোলার একটা সিলেক্টিভ অডিয়েন্স থাকে যেভাবে হচ্ছে আপনার ফিকশন সেলিব্রেট করা হয় আসলে ওইভাবে ডকুমেন্টারি ফিল্ম এত বেশি সেলিব্রেট করা হয় না খুবই নির্দিষ্ট একটা অডিয়েন্স থাকে ডকুমেন্টারি তো এইখানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম মেকিংয়ে ডকুমেন্টারি ফিল্ম মেকিং এই জায়গাটা কি একটা ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগ যারা নতুন তাদের যদি ধরেন ইচ্ছাও আছে যদি এই ব্যাপারটাতে কিন্তু ওদের কি আগানো উচিত তো প্রথমত হচ্ছে ডকুমেন্ট্রি ফিল্ম মেকারের নির্দিষ্ট দর্শক ফিকশন ফিল্ম মেকারের নির্দিষ্ট দর্শক এই ব্যাপারগুলি কি আসলে দেখেন একটা হচ্ছে অ্যাট এ টাইম দর্শক একটা ওভার দ্য টাইম দর্শক তো সব কিছুই তো মানে এইগুলি অনেক ফ্যাক্টর বুঝছেন কিন্তু এগুলি না বড় বড় ন্যারেট এগুলি একটা ন্যারেটিভ তৈরি হয়েছে আমাদের কালচারে এই ন্যারেটিভগুলি হচ্ছে যে ফিকশন ফিল্ম যখন বলি আমরা তখন আমরা আমেরিকান ফিকশন ফিল্মকে ধরেও কিন্তু বলি আর মোকাবেলা করি আমাদের দেশের ডকুমেন্টারি প্র্যাকটিসকে কিন্তু আপনি আমাদের দেশে দেখেন না আমাদের দেশে ফিকশন ফিল্ম কী হয়েছে আপনি বলেন না আমার কয়েকটা মানে মানে হয়েছে কিছু অবশ্যই অসাধারণ ফিল্ম মেকার কিছু ছবি বানাইছেন কিন্তু সেগুলিও কিন্তু ইন্ডাস্ট্রির দগলতলা থেকে নয় আপনি প্রত্যেকটা সিনেমা সেই গুরুত্বপূর্ণ সিনেমাগুলো অল্টারনেটিভ সেই আন্দোলন থেকে হয়েছে যে আন্দোলন থেকে কিন্তু বাংলাদেশের ডকুমেন্টারিরও যার জার্নি শুরু হয়েছে সেই একই আন্দোলন নির্মাতারাই কিন্তু সেই গুরুত্বপূর্ণ ফিকশন ছবিগুলি বানাইছেন কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে ঝুঁকির ঝুঁকির প্রশ্নটা আসে কারণ হচ্ছে আমাদেরকে বলা হয় যে ইন্ডাস্ট্রিটা কিন্তু বিরাট বড় কিন্তু আপনি 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 আমি তো বাংলাদেশে এটা বড় মানে আমি তো দেখি না যে ফিকশন ফিল্ম বিরাট বড় বা কোথায় বিরাট বড় হ্যাঁ আপনি বলতে পারেন যে তারপরে যে আমাদের একটা জেনারেশান আসছে যারা অনেকেই কমার্শিয়াল কি বলে এগুলিকে অ্যাড ফিল্ম অ্যাড ফিল্মের সাথেও জড়িত ছিলেন যারা টেলিভিশনের উত্থানের সাথে সাথে যাদের একটা বিরাট উত্থান হয়েছে তারাও চমৎকার ফিকশন ফিল্মের দিকে গেছেন অনেকেই আমি বলবো যে দে আর দে আর ফ্রি বাট আপনি যখন বলবেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম তখন আমি বলবো যে ডকুমেন্টারি তো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম মানে ডকুমেন্টারি তো ইন্ডিপেন্ডেন্সিকে ধরে রাখতেছে ফিকশন ইন্ডিপেন্ডেন্টকে কই ধরে রাখলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে কি মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে কিন্তু আমার একটা পোশাক বা পোশাকের চরিত্র ইন্ডিপেন্ডেন্ট না নির্মাণ প্রক্রিয়া নির্মাণ দর্শন সেগুলোকেও তো ইন্ডিপেন্ডেন্ট হইতে হবে তো আমি আপনাকে বলি যে ফিকশনে কই ইন্ডিপেন্ডেন্ট এই জায়গা হ্যাঁ আপনি বলবেন যে এইরকম একটা জিনিস হওয়ার পরে আপনি আপনার ফ্রিডম করবেন মানে একটা জিনিসের পরে আপনি ফ্রিডম ডকুমেন্টারি তো পুরোটাই আপনার ফ্রিডম আমি আমি মনে করি যে আপনি চাইলে ইউজ করতে পারেন তো ইন্ডিপেন্ডেন্ট কনসেপ্টটা কোথায় আসে এখন আমার তো মনে ডকুমেন্টারি ইন্ডিপেন্ডেন্সিকে বাঁচায় রাখছে এবং আপনি খেয়াল করে দেখেন যে ফিকশন ফিল্মগুলির কথা আপনি বলবেন আমরা বলি সেগুলি সেগুলির কোন ধরনের ইন্ডিপেন্ডেন্স ইন্ডিপেন্ডেন্ট কনসেপ্ট আছে আমি বলতেছি যে ডকুমেন্ট ফিল্ম মেকিং প্রসেসটাকেও কিন্তু প্রশ্ন করতে হবে প্রসেসটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ মানে ফিল্ম কীভাবে বানালেন সেখানেও কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্ট হওয়ার ব্যাপার থাকে তো সেইটার ব্যাপারটা কি আমি বলবো যা জোনাস মেকাস যিনি ছবি বানাইছেন তিনি দুই হাজার সাত সালে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে তিনশো পঁয়ষট্টিটা ছবি বানাইছেন এই বা এই তো দেখছেন এটা একটা মজার ব্যাপার আমি যে এটা বললাম না এই যে দায়িত্ব নিয়ে ছবি বানাইছেন কারণ আমি বিশ্বাস করি ওগুলি ছবি আমি বিশ্বাস করি না যে হলিউড বানাইলে সেটা ছবি হবে কারণ ছবি কি সেটাকে আমি প্রশ্ন করে সময় কাটাই সেই কারণে আমি আমার কথাগুলি বলতেছি তো তো এই জোনাস মেকাস সাত সালে প্রতিদিন একটা করে ছবি বানাইছে প্রতিদিন যেন একটা ছোট্ট করে নোট আপনি ওয়েবসাইটে যান জোনাস মেকাস ডট কমেই বা ডব ডট নেট জোনাস মেকাস লিখলে আপনি পেয়ে যাবেন ওয়েবসাইট সেখানে দুই হাজার সাত সালে সবগুলি ছবি পাবেন ডিজিটাল ক্যামেরা ব্যবহার করে উনি জাস্ট ওনাকে ধারণ করছে ওনার রাস্তা টাস্তা আশেপাশে উনি সবসময় ছবি এরকমই বানাইছেন তো আপনি আমাকে বলেন যে এইটা ক্রিয়েটিভ কত খানি কত খানি বা তো আমার মনে হয় যে রিক্সটা তো ফিকশন ফিল্মেই বেশি কারণ ফিকশন ফিল্মে আপনি আর্টিস্ট হিসাবে আমার মনে হয় যে আমার মনে হয় 
যে স্বাধীন হওয়ার সম্ভাবনাটা কম থাকে যতটা জোনাস মেকাস তিনশো পঁয়ষট্টি দিনকে উদযাপন করতে পারেন নির্মাণের মাধ্যমে ঠিক এইটা যদি নির্মাণ করা যদি নির্মাতার একটা জীবন সার্থকতা হয়ে থাকে তাহলে কোনটা বেশি সার্থক হয়তো পয়সা বেশি নাই তার মানে আপনি আবার বলবেন যে দেখো যারা বড় লোক তারা কিন্তু সুখী নয় তো অনেক ধরনের অনেক ধরনের ন্যারেটিভের মধ্যে আমরা বসবাস করি আমার মনে হয় ফিকশন ফিল্ম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নয় কথা ঠিক নয় কিন্তু ডকুমেন্টারি ইন্ডিপেন্ডেন্ট এটার কোনো এটার কোনো প্রশ্নবিধ না এখন ডকুমেন্টারির আইডিয়া আছে কিছু স্টেডিও টাইপ আছে সেখানেও তো ভূত বাস করে সেই ভূত থেকেও কিছু মানুষ নিজেদের দাবি করে যে আমরা ডকুমেন্টারি বানাই এবং আমাদের যে ডকুমেন্টারি কিন্তু সেগুলি হয়তো গ্লোবাল বিচারে অতটা গুরুত্বপূর্ণ হবে না সেগুলো হয়তো নিয়ে আমরা লিখব না কিন্তু যে ছবিগুলি কথা আমি বললাম সেগুলি আমরা লিখবও কিন্তু মানে একজন ডকুমেন্টারি ফিল্ম ওরিয়েন্টেড মানুষ হয়ে কিন্তু আপনি কিন্তু অনেক দায়িত্ব নেন যে আমি কিন্তু এটা লিখবো আমি কিন্তু এটা পাশে দাঁড়াবো আমি তো এই যে এই যে সাপোর্ট একটা মানুষ একশো পার্সেন্ট দিল আর একশো মানুষ দশ পার্সেন্ট করে দিল আমার কাছে ওই একটা মানুষের একশো পার্সেন্ট অনেক গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় সাস্টেইনিং পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে তো আমি বিশ্বাসই করি না যে এরা প্যারাল আলি চলবে এবং ডকুমেন্টে কি করতে পারবে আমি বিশ্বাসই করি না রিস্কি বরঞ্চ আমি বিশ্বাস করি যে যিনি যিনি তার নির্মাণ প্রক্রিয়ার বা নির্মাণের স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারছেন না তার যে কোনো কোনো কিছুই করা সেটা যদি ফিকশন ফিল্ম হয় তাহলে আমি বলবো যে সেটা রিস্কি যদিও তার অনেক পয়সা বা অনেক ইন্ডাস্ট্রি সম্ভাবনা থাকে আমি তো মেনশন করলাম যে আমি হচ্ছে ডকুমেন্টারি ফিল্মস ফিল্মস বলেন আমি হচ্ছে যাই পাই ডকুমেন্টারি টাইপের আমি হচ্ছে দেখি তো রিসেন্ট আমি একটা কি বলে ট্রেন্ড দেখলাম মকুমেন্ট্রি তো এটা বেশ ইন্টারেস্টিং লাগলো আমার কাছে আপনার কি মনে হয় মকুমেন্ট্রির সম্ভাবনা সামনে আরও বাড়বে মকুমেন্ট্রি খুব ইন্টারেস্টিং কিন্তু দা এলিমেন্ট the the core element of documentary was very in in early films too shegule ke amra ashole revisit korle dekhbo je amra documentary concept ta shekhano kibhabe ase to oneker kache ami eta dekhchi amar onek bondhurao achen je documentary r ei byapar ta ke khubi ekta recent innovation hisebe dekhar chesta korben kintu seta ami bolbo je seta shompurno bhabe hoyto shothik noy sei element guli amra onek ageo dekhe aschi কিন্তু এখানে আমি একটা জিনিস বলবো যে এইটার পেছনে আরও একটা ব্যাপার আছে ডকুমেন্টারি ডেভেলপমেন্টটা কিন্তু একটা প্রোগ্রেশন অফ টেলিভিশনের সাথে আছে মানে এটা কিন্তু একটা প্যারাল যেমন ধরেন ইউটিউবের সাথে ভ্লগের একটা কনসেপ্ট ভ্লগ কিন্তু দুই হাজার সালে যখন জোনাস বেকাস ভ্লগের মতো করে ছবি বানালেন তখন কি সেগুলোকে ব্লগ বলা হতো না কিন্তু ইউটিউবে সেগুলিকে ব্লগ বলা হয় কারণ একটা নিশ্চিত কি বলবো একটা নিশ্চিত ভিউইং মিডিয়াম আপনার কাছে আছে এবং সেই মিডিয়াম কিন্তু আপনাকে শেপ করে প্রত্যেকটা কমেন্ট যখন আসে যে তুমি তোমার মাকে এইভাবে ঘামতে ছিল তুমি তার ঘামটা মুছে দিলে না তুমি ভিডিও করতে থাকলা বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন ধরনের যে ব্যাপারটা থাকবে তার আমি কফি ফেলে দিছি তো এটাকে তো এই 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 ব্যাপারগুলি যে থাকে সরি সরি আমার হাত থেকে এক্সাইটমেন্টে কফি পড়ে গেছে হ্যাঁ কি বলতেছিলাম বলেন তো ওই যে ব্লগ मीडियम द्वारा प्रभाव आज আমার মনে হয় যে মকুমেন্ট্রিতে একটা টেলিভিশনের প্রভাব আছে যেভাবে ভ্লগে একটা ইউটিউবের প্রভাব আছে তো মকুমেন্ট্রিকে আপনি আপনি যদি মকুমেন্ট্রির উত্থানটা দেখেন কিন্তু তারপরে যেটা হয়েছে ফেস্টিভালগুলিও তাদের সেকশন তারা করানোর চেষ্টা করতেছে এবং সেইটা আমার মনে হয় যে এখনও খুব পপুলার নয় বা পপুলার হওয়া গুরুত্বপূর্ণ আমি সেটা বলতেছি না কিন্তু মকুমেন্ট্রিটাকে আমার মনে হয় যে এটা এটা খুবই ইন্টারেস্টিং কিন্তু এটা এটা ডকুমেন্ট্রির কিছু এলিমেন্টকে নেয় কিন্তু আমার অনেক বন্ধুদের মতে এটা এই ডকুমেন্ট্রি হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট্রি কিন্তু আমার এখনও আমি আমি আরও ভালো ছবি দেখতে চাই তারপরে আমি আসলে বলতে পারবো যে ডকুমেন্ট্রি ব্যাপারে আমার একটা আরও আরও ব্যাপক একটা ইয়া তৈরি হবে বলে মনে হয় কিন্তু আমার কাছে আমি একটা ছবি বলতে চাই আপনারা দেখতে পারেন দ্য কিং অফ বেলজিয়ান্স দ্য কিং অফ বেলজিয়ান্স এটা এটা একটা 
এইটা একটা প্রশ্ন হলো এটা কি ডকুমেন্টারি নাকি এটা একটা ফিকশন তো খুব ইন্টারেস্টিং একটা ছবি আপনারা দেখতে পারেন ডকুমেন্টারি তবে আই এম আই এম নট এ বিগ নলেজেবল পারসন अबाउट ডকুমেন্টারি বিকজ আমি একটু আমার সেক্টরটাকে একটু ছোট করে নিয়ে এসে একটু তার গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করতেছি তো এই কারণে হয়তো আমি একটু এক্সপেরিমেন্টাল ডকুমেন্টারি এবং পার্সোনাল ডকুমেন্টারি বা পার্সোনাল সিনেমা এই ধরনের কনসেপ্টে বেশি পড়াশোনা করি তো এই কারণে ডকুমেন্টারি নিয়ে আমি হয়তো খুব সুন্দর করে বলতে পারলাম না বলে আপনার জার্নিটা আসলে অনেক বেশি ইন্সপায়ারিং আপনি হচ্ছে যেটা আপনি যেটা প্যাশন নিয়ে করতে চাচ্ছেন আপনি করছেন অ্যান্ড ইটস অ্যাকচুয়ালি গুড টু সি দ্যাট ইউ গোয়িং ইউ ডুইং সো গুড তো আমি আসলে আপনার জার্নিটা নিয়ে আসলে জানতে চাচ্ছি যে আপনি বললেন যে যখন ফিল্ম জমা দিয়েছেন তখন হচ্ছে আপনি বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ অ্যাগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি পড়তেন তো ওইখান থেকে এখন বেলজিয়ামের পড়াশোনা যে জার্নিটা এই ব্যাপারে আমি বাংলাদেশ এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটিতে যখন পড়ছি তখন আমি প্রথমবারের মতো মানুষের কাছে যেতে পারছি এবং আমি এত স্বাধীন বোধ করছি আমি বাসায় যখন ছিলাম তখন আমি স্বাধীনই ছিলাম কিন্তু এখানে স্বাধীনতাটা আরও ব্যাপক আপনার এবং দায়িত্বটাও ব্যাপক যে আপনার খাবারের দায়িত্বটা আপনাকে নিতে হবে কিন্তু হোটেল পর্যন্ত যাওয়াটা এটা খুব একটা দায়িত্ব না কিন্তু আমি বলতেছি যে একটা স্ট্রেস থাকে তো তো সব কিছুই নিজেকে নিতে হয় বাসায় তো আর এই মানে নিতে হয় তো এটা একটা মুক্তাঞ্চল ছিল আমার জন্য এবং নদীর পাশে ইউনিভার্সিটি এবং সাধারণ সব বন্ধু এবং আমাদের জীবন কাটানোর প্রক্রিয়াগুলি খুবই এক অদ্ভুত আমরা যেন একটা বোহেমিয়ান স্টাইল নিয়ে নিছি আমরা যেন সিক্সটিজে ফিফটিজ হয়ে গেছি কখনো কখনো আমরা ব্লুজ শুনি কখনো আমরা প্রচুর সিনেমা দেখছি আমরা প্রচুর মিউজিক শোনার পড়ার চেষ্টা করছি প্রচুর না মানে ঘরোয়া পারে এবং দারুণ সম্পর্ক কি বলবো এক্সপিরিয়েন্স মানে বন্ধুদের ভেতর দিয়ে এবং সব কিছু এবং প্রকৃতির সাথে নিজে তো আমার মনে হয় যে সেই সব কিছু আমাকে একটা গভীর সাইলেন্স বা একটা গভীর উপলব্ধির দিকে নিয়ে গেছে যেখান থেকে আমি আরও আইডেন্টিটির কনসেপ্টটাকে বোঝার শুরু করি আর কি কিন্তু সেগুলো অচেতন অপচেতনভাবেই করছে তো কিন্তু আমার প্রথম থেকে ইচ্ছা ছিল যে ফিল্ড বানানো কারণ আমি খেয়াল করে দেখছি যে এই জিনিসটা হয়তো আমি ভালো পাই এখানে হয়তো আমার আমি ছোটোবেলা থেকেই অনেক ধরনের কালচারাল ওরিয়েন্টেশনের সাথে কানেক্টেড ছিলাম বলে হয়তো একটা মনে একটু আগে আগে হয়ে গেছে এবং আমি খুব ছোটোবেলা থেকেই ক্যামেরার সাথে কানেক্টেড হয়ে গেছি খুবই লাকি দিন তো ক্যামেরা আমার কাছে খুবই একটা বন্ধুর মতো কনসেপ্ট হয়ে গেছে যখন আমি ধরেন প্রাইমারি স্কুলে পড়ি কেজি স্কুল পড়ি তো তখনই আমি ছবি তুলি রেগুলার কারণ আমার ভাই থাকেন সিঙ্গাপুরে আমার কাজিন ও আমাদের পাশাপাশি বাসা উনি আসেন সিঙ্গাপুর থেকে উনি একটা ক্যামেরা নিয়ে আসেন উনি ফটোগ্রাফি খুব শখ তা আমি ছবি তুলে দিয়ে আমার কাকা থাকতেন অস্ট্রেলিয়ায় তো উনি আসার সময় ক্যামেরা তখন ক্যামেরা একটা ট্রেন সেখানে সে নিয়ে আসতেন এবং তারপর তাদের ছবি তুলবে তাদের ছবি তোলার জন্য তো লোক লাগবে তো তখন দেখলো যে আমার ফ্রেমিং ভালো যার ব্যালেন্সটা ভালো করতে পারে এবং তারপর দুই হাজার তিনে চারে আমার কাকা যখন অস্ট্রেলিয়া থেকে আসলো তখন একটা হ্যান্ডিক্যাপ নিয়ে আসলো তো তখন আমি উচ্চ বয়সে স্কুলে পড়ি হাই স্কুলে পড়ি হ্যান্ডিক্যাম চালাচ্ছি তো একটা ক্যাপচারিং রেকর্ডিং অ্যান্ড প্রসেসিং ইমেজেস এই আইডিয়াটার সাথে আমি খুব ছোটোবেলা থেকে খেলতে খেলতে পরিচিত হয়ে গেছি এবং সত্যজিৎ রায় আমি স্কুলে থাকতে দেখে ফেলি ঋত্বিক ঘটক আমি স্কুলে থাকতে দেখে ফেলি তো একটা একটা এবং তখন আমরা প্রচুর অল্টারনেটিভ রক ব্যান্ডের উত্থান দেখি বাংলাদেশে একটা অসাধারণ পরিবেশ ছিল তো সেগুলি মিলিয়ে সে কোথাও যেন একটা কিছু একটা কো করতে পারবো আমরা অল্টারনেটিভ এরকম একটা আবহ ছিল সামহাও এবং পশ্চিমবঙ্গেও প্রচুর জীবনমুখী গান অঞ্জন দত্ত থেকে শুরু করে তারাও ওই সময়টায় বা ওই সময় আমাদের এখানে ক্যাসেটগুলো ঢুকতো এবং বিভিন্ন পাইরেসি হওয়া ব্যাপারগুলি ঢুকতে থাকলো বা এরপরে ইন্টারনেট চলে আসলো এই ইন্টারনেট আসার সাথে সাথে আমরা জাস্ট তো ইউনিভার্সিটি থাকতে এরকম হইতো যে আমাদের ঢাকায় যেতে হইতো একটা বড় ব্যবসা সাথে দেখা করবো তার হার্ড ডিস্ক থেকে ইন্টারনাল হার্ড ডিস্ক খুলে রাখা তখন এক্সটার্নাল হার্ড ডিস্কের অত চল নাই তো এরকম তার অনেকগুলি ইন্টারনাল হার্ড ডিস্ক খুলে খুলে রাখা সেগুলিতে ক্লাসিক্যাল আমেরিকান ফিল্ম আসে 
गाजीपुर তো আমাদের ফিল্ম সোসাইটি ওইরকম ছিল না বা আমি ঢাকায় ছিলাম না বলে ঢাকার যে বিখ্যাত ফিল্ম সোসাইটিগুলি তাদের সাথে আমার সম্পর্ক ছিল না বা আমি জানতামও না এই ব্যাপারে আমি শুধু জানতাম যে ক্যামেরা দিয়ে রেকর্ড করা যায় এবং আমি ছোটোবেলা থেকে গ্রেট বেঙ্গল ফিল্মস দেখে ফেলছি খানিকটা তো এই দুই মিলে আমার চোখের সামনে রিয়েলিটিগুলিকে নিয়ে ভাবতে এবং সেগুলি নিয়ে কিছু করা যায় কিনা এই ধরনের প্রবণতা শুরু হয় এবং সেই প্রবণতা থেকেই আজকে আমি আপনাদের সাথে কথা বলতেছি একজন ডকুমেন্টারি ফিল্ম অনুরাগী হিসাবে তো আমার মনে হয় যে সেইটা ডকুমেন্টারি একটা অনুরাগ যে আপনার সময় বা আপনার দেখা অভিজ্ঞতা বা আপনার রিয়েলিটিসগুলিকে নিয়ে আপনি আপনার ছবির অঙ্গ প্রতঙ্গ বানানোর চেষ্টা করতেছেন বা তার প্রতিচ্ছবি বানানোর জন্য আপনি অনুপ্রেরণা পাচ্ছেন তো এই এই ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি শেষ হয়ে গেল তো আমি জানতাম যে আমি এগ্রিকালচার করব না মানে ইঞ্জিনিয়ারিং এগ্রি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে কন্টিনিউ করব না ফিল্মই করব তো এর মধ্যে আপনাদের ফেস্টিভ্যালেও আমি গেলাম অ্যাওয়ার্ডেড পাইলাম আমার ইউনিভার্সিটিতে আমার অনেক টিচার আমাকে সাপোর্ট করলো আমার বন্ধুরা আমার অবাক লাগলো যে আমি কিন্তু ভালো ছাত্র ছিলাম না একদমই এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটিতে তো কিন্তু আমার বন্ধুরা আমাকে সবসময় গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষ হিসাবে সম্মান করতো মানে বন্ধুদের কাছ থেকে সম্মানের কথা বলতেছি এটা ঠিক সম্মান সম্মান না কিন্তু আজকে রিডিংয়ে আমি সম্মান বলতেছি তখন আমি বলতাম যে এটা তো ভালোবাসা বা ব্যাপারটা থাকবে তো তো এই 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 প্রত্যেকটা জিনিসই কিন্তু আমাকে বুস্ট করছে যদি এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি না হতো তাহলে আমার মনে হয় না বাংলাদেশ সিনেমা অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট হতো আমার জীবনে তো এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটিটাকে দেখতে দেখতে প্যারালালি মনে হয় না কিন্তু এর রোল কিন্তু ওই যে আছে না যে নেপথ্যে কাজ করে গেছেন এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি আমাকে যা দিছে সেইটা হয়তো ঢাকা ইউনিভার্সিটি ফিল্ম ডিপার্টমেন্টে পড়লে আমি পাইতাম না আমি অনেক কথার সরাসরি জবাব টবাব দিতে পারি না এটার জন্য আমি একটু আসলে তো আপনার সাথে কথা বলে আসলেই খুব ভালো লাগলো অনেক কিছু জানতে পারলাম আর আপনি যে রেফারেন্সগুলো দিয়েছেন আমি শিওরলি দেখব ওগুলো না আমি দিব আপনাদের একটা লিখে দিছি হ্যাঁ হ্যাঁ প্লিজ অনেক মানুষই ইন্টারেস্টেড হবে অনেকেই হচ্ছে কমেন্ট করেছে সো আর थैंक यू वेरी मच আমাদের সাথে জয়েন করার জন্য আপনি আপনার বিজি শিডিউল থেকে সময় বের করেছেন सचेतनता এবং আপনার একটা লম্বা জার্নি হবে হচ্ছে সেইখানে দেখবেন এই আলাপটা কোথাও একটা ছোট্ট পাতার মতো জায়গা করে নেবেন ডিস্টার্বও করবে না কিন্তু আপনাকে সাহায্য করার চেষ্টা করবে হয়তো এটা পুরোপুরি আমি কি বললাম বা আমার পজিশানটা কি সেইটার চেয়েও হয়তো ইন্টারেস্টিং হতে পারে আপনার জার্নিটা কি আমরা তাহলে এর মাধ্যমে আমাদের এবারের পনেরোতম আইআইএসএফ এর তৃতীয় আইএসএফ টক্স শেষ করছি শুভরাত্রি